Ouais. Dans les campagnes de cosmétiques, t'as une blonde, une rousse, une brune, une noire, une asiatique. En fait, c'est Benetton qui a commencé avec ça. Ils veulent, tout, hein, ils veulent tout ça avec les. Clairement. Ils veulent tout ça de Benetton. Mais ouais, il y a des marques qui sont vachement là-dedans, des marques euh, qui restent dans leur ADN. Enfin, season. Ça fait assez puéril, je trouve. Euh... Ouais. Parfois, il n'y a pas de sens. En fait, tu prends une personne parce que elle parle, elle te parle par rapport à ta marque. Bah ouais. Tu prends pas une personne parce qu'elle est asiatique ou parce qu'elle est brune ou parce qu'elle est, est blonde. A priori, les blondes, c'est ce qui fait le plus vendre. Tiens donc. Ouais, il y a eu un... des statistiques qui ont prouvé que c'est les blondes qui faisaient le plus vendre. Avec le métissage de plus en plus fréquent, euh, bon courage quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ils vont prendre que des filles de... du nord-est quoi. <rire> la mode et le mannequinat fascinent. Au milieu du 19e siècle, Charles Frederick Worth invente la haute couture. Le premier mannequin qui défie les présents de ses réalisations est la vendeuse d'une boutique parisienne, Marie Vernet. Un siècle plus tard, des grands noms tels que Dior, Chanel ou Yves Saint Laurent ont hissé la création textile au rang d'industrie mondiale. Caroline Podlewski est mannequin, directrice artistique, et cartonne sur les réseaux sociaux, notamment dans sa collaboration avec France 2 et les JO, où elle pratique le marathon et où elle est suivie au quotidien par plus de 150 000 personnes. « J'avais envie de découvrir les coulisses de ce métier, comprendre pourquoi la mode fascine autant. De l'intérieur, est-ce que le rêve est vécu comme tel ou n'est parfois que de la poudre aux yeux Quel rapport entretiennent les mannequins avec leur outil de travail Savoir si la chirurgie esthétique est répandue et comment elle est perçue dans un monde où on mise tout sur le physique et surtout et avant tout, qui est Caroline et comment vit-elle son métier Déjà, bienvenue. Sache que tu es à 26 ans la plus jeune invitée de DVTI à ce jour. <rire> 26, c'est deux chiffres et un nombre donc, comme 90, 60, 90. Est-ce que tu as parfois l'impression d'être esclave des chiffres, à devoir trop surveiller ton tour de taille, ta masse musculaire ou ton poids Non, pas tellement. Non, t'es pas à donf. Non, je ne suis pas le genre à surveiller tous ces chiffres. Tu pas les, euh, les agences et les machins qui sont toujours derrière toi en train de dire... Euh... J'ai pu avoir, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui m'intéresse. Donc les agences qui font ça ne restent pas mes agences. <rire> ok, moi c'est dit. C'est vrai, il n'y a pas de... Et même parmi euh, tes collègues, euh, tu as des copines qui... Ouais, j'ai des copines avec qui on Un leur peu... a déjà dit, euh, là il faut que tu perdes ça ou ça. Mais, euh, mais fin, après, cho... c'est un choix. Soit on accepte d'écouter l'agence, soit on fait le choix de ne pas l'écouter et de faire autre chose. Ok, il n'y a, a jamais d'obligation On vous dit jamais, euh, là, il faut vraiment que tu perdes Je pense que ça existe. Ouais. Des agences qui disent, là, il faut vraiment que tu perdes, ce sera bien pour toi. Mais en vrai, il n'y a aucune garantie. Ce n'est pas parce qu'on perd qu'on va signer un truc énorme. Hum. C'est qu'eux, ils partent du principe que si on rentre dans une case ou dans des mensurations, ils auront plus de facilité à nous vendre. Ok. Ok, on va en parler à de, tout à l'heure de justement de ces... Des jobs en fonction de thème, des morphologies. Alors, est-ce que tous les mecs qui te claquent la bise pour la première fois se disent « Oh cool, je viens d'embrasser un mannequin <rire> ». J'entends, est-ce que ce que tu fais définit un peu trop souvent qui tu es euh, Ça peut arriver. Euh, je sais que mon chéri n'aime pas trop que, que je dise que je suis que mannequin, parce que je ne suis pas que ça. Donc il faut bon. dire quoi bah, il aime bien que je dise que je suis directrice artistique parce que c'est réellement mon métier de formation. Okay. Et après, euh, ça lui plaît que je dise que je suis mannequin, mais il n'aime pas quand je dis juste « je suis mannequin ». Parce que ça met dans une case et c'est un peu cliché. Mmh. On est direct dans un cliché. Et donc oui, euh, parfois, il y a des mecs « ah ouais, t'es mannequin ». Et donc du coup, euh, plein de questions et tout, mais même des filles. Hein. Donc euh, c'est vraiment universel. C'est un métier un peu qui, qui fait rêver, qui est mystérieux, on ne connaît pas trop. Donc, euh, donc ouais, ça, ça peut éveiller... La curiosité. Ouais. Et, euh, et chez ton mec, en même temps, et la fierté, te dirais, ma nana, elle est mannequin. Ouais. Et en même temps, le côté, euh, bon, c'est bon, euh, on va pas parler que de ça. Non, 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 en vrai, il y a de la fierté, mais c'est juste qu'il veut pas que je me réduise juste à ce, ce métier qui ouais. peut être vu comme un cliché, entre guillemets. Ouais. Et il sait que je suis d'autres choses, et donc du coup, il aime pas que je dise que je suis que mannequin. Et toi, t'en penses quoi moi, je pense qu'on est plusieurs choses, mmh. donc euh, je suis d'accord avec lui. Mais c'est vrai que par facilité, pour pas euh, énoncer la liste de tout ce que je fais dans la vie, je vais pas dire oh, « je suis ça, 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 bonjour okay. et toi <rire> ?» Non, <rire> en vrai, je, sais, je, vais au, je vais au plus simple. C'est le métier, c'est la chose que je fais le plus en ce moment, donc euh, je dis que je suis mannequin. Ok, okay donc c'est officiel. <rire> euh, Aujourd'hui, tu es donc mannequin, directrice artistique et créatrice de contenu. Euh, D'où viens-tu Comment tu t'es trouvée dans le mannequinat et euh, est-ce que, vu ta taille, tu t'es dit il euh, n'y a que deux solutions, le basket ou la mode euh, Je vais te répondre à la dernière question, au moins on clôt okay. le sujet là. Non, en vrai, je ne me suis jamais dit il n'y a que le basket ou la mode. Je ne me suis jamais dit ni l'un ni l'autre le basket. Je ne suis pas très fan des sports de ballon. 
j'y arrive pas, genre gérer un ballon, c'est, je sais pas, c'est trop compliqué. Après, d'où je viens euh, Je viens du sud de la France, je suis née à Narbonne. Vous êtes un petit peu Un petit peu, tout petit peu. Ouais. J'ai fait un travail sur ma diction pour être acceptée c'est en vrai? tant que parisienne. <rire> Réellement. <rire> genre professionnellement ou avec tes copines on s'est dit, euh, euh, tu t'es dit, euh... Professionnellement, parce que vraiment, quand je suis arrivée à Paris, c'était compliqué. Euh, c'était tout le monde. Cher, c'était... Ben, la première chose qu'on me disait, c'était euh, Ah, tu viens, du... tu viens pas d'ici, toi. Ouais. Et en fait, je me disais, c'est tellement. C'était toujours le premier sujet de conversation avec n'importe qui, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Et au ouais. bout d'un moment, c'est fatigant. Oui, je viens pas d'ici, mais toi non plus, tu viens pas d'ici. On vient tous de quel... enfin, quelque part de différent que ouais. de Paris. Donc, euh, c'est, c'est lourd quand c'est toujours le premier sujet. Ok, donc c'est parce que ça t'a saoulé que t'as ouais, travaillé voilà. dessus. Ouais. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être euh, cataloguée comme euh, la jolie fille qui a l'accent du Sud et qui, qui a rien dans le cerveau. Donc, euh, je me suis dit, bon, on va travailler sur l'addiction au moins. J'aurais un peu moins l'accent du Sud parce que c'est impossible de le gommer complètement. Mais juste en ouvrant plus la bouche et euh, en articulant un peu mieux, j'arrive presque à plus avoir mon accent. Et j'ai mon accent quand je parle à des copines qui en ont un, un peu un accent par mimétisme. C'était dur de gommer ça En vrai, non, parce que c'était un travail en fait. Ça a été même intéressant de voir comment on pouvait s'adapter et évoluer vers quelque chose qu'on veut. C'est un peu comme quand on s'entraîne pour faire du sport. Ouais. Ben, on progresse. Ben, moi, c'était pareil pour ma diction. Il y a des mots, euh, avant je disais rose, maintenant je dis rose. Mais même mes amis du site, elles me disent « tu dis rose ?» Et je dis « ben ouais ». Et elle me dit, non, c'est rose. T'es corrompu. Je suis corrompu, ouais, ouais, complètement. J'ai, j'ai changé de cap, changé de bord. <rire> c'est marrant, c'est intéressant euh, parce que j'ai souvent des, comé- des comédiens dans, dans des VTI et, euh, et c'est vrai qu'il y en a, il y en a certains qui sont venus bah, un peu de partout, comme tu dis, on vient tous de quelque part. Il y en a qui sont venus notamment de Belgique, donc avec des accents très marqués et qui ont dû travailler dessus. Donc il faudrait que je fasse venir des gens et qu'on en parle. Euh, est-ce que, euh, voilà, combien de temps ça leur a pris pour gommer Bien tout sûr. ça Et toi, tu me dis que euh, non, fastoche. En vrai, euh, oui, ça a été assez rapide. Mmh. Puisqu'à Paris, de toute façon, les gens n'ont pas trop d'accent. Mmh. Ou un accent assez neutre. Donc, euh, c'est pas comme si par mimétisme... Enfin, moi, je sais que je travaille beaucoup par mimétisme, au niveau même du vocabulaire. Au bout d'un moment, ou d'une, dans une conversation, je vais avoir le même vocabulaire que la personne. Ouais. Parce que bah, je m'adapte, entre guillemets, à la personne. Donc, c'est pareil pour l'accent. Si une personne en face de moi a beaucoup d'accent, je vais, mon, a- mon accent va ressortir. Mmh. Mais si la personne a un accent neutre, j'arrive à, par mimétisme, gommer mon accent. Ok, t'as un petit caméléon, tu te ouais, calques... Ouais, c'est, euh... c'est ça. Pour, pour la voix, j'essaie de poser ma voix et, euh, et mon vocabulaire en fonction de mon interlocuteur, pour que ce soit une discussion agréable. <rire> Qu'il n'y en ait pas un qui gueule et qui chuchote. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, en boîte, euh, hey, ça va tu... Comment tu t'es retrouvé du coup, dans le mannequin, dans le mannequin Alors du coup, je te disais que je venais du sud de ouais. la France. Euh, je fais des études un peu plus normales. J'ai fait un bac S et puis après mon bac... Euh, j'ai, tu euh, l'as eu ton bac euh, Oui, j'ai mon bac S avec mention mmh. assez bien. Pas mal. Voilà. Cool. Mais j'en avais tellement marre des sciences que je suis partie euh, faire une licence d'art plastique. J'ai toujours adoré l'art. Ah oui, d'accord. Donc oui, quand J'ai t'es toujours clair. adoré l'art et euh, c'était euh, un peu euh, comme mon, mon hobby. Quand j'avais 15, 16 ans, je pense que j'étais au lycée, mmh. euh, j'ai été castée pour faire un casting justement pour, euh, pour essayer de rentrer dans des agences. Donc c'était une directrice de casting. Euh, et je suis arrivée, je crois, à troisième. On était une quinzaine de filles et elle avait vraiment pré-casté et fait un casting. Quand tu dis j'ai été castée, elle t'a, elle t'a vu dans elle la rue demo- machin, Non, ou... elle m'a demandé de venir sur photo. Ah non, parce qu'elle voulait me voir. Oui, voilà, c'est moi qui ai qui proposé parce qu'on m'en parlait toujours. Okay. Donc voilà. Et, euh, et elle m'a demandé de venir. Donc j'ai été troisième à ce casting et, et mon père n'était pas trop chaud pour que je continue dans ce domaine-là. Il avait vraiment envie que je fasse des études pour avoir un bagage d'études. Et c'est, c'est pour la précarité du, de l'emploi ou qu'est-ce Non, qu'il je pense peur qu'il n'avait pas envie que je me bloque des opportunités parce que j'avais ça là. Donc euh, en fait, euh, comme j'étais jeune, je devais avoir 16 ans, 15 ou 16 ans, je ne me souviens plus trop. Euh, il a dit, euh, tu, tu pourras le faire quand tu auras 18 ans. Donc euh, là, continue tes études. Tu peux en faire un peu à côté si tu as les opportunités. Mais enfin, continue tes études. Okay. Donc euh, moi, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et euh, j'ai continué mon lycée. Euh, j'ai eu mon bac et je suis partie à Toulouse. Et en parallèle, je faisais de temps en temps quelques shootings avec des photographes de ma région. Des j'ai collabs euh... Oui, des collabs. Ouais. <rire> j'ai fait quelques élections de Miss, euh, des choses un peu, un peu pour gagner confiance en moi. Je n'étais pas quelqu'un qui avait un excès de confiance. Je n'ai jamais eu un excès de confiance. Mais on va dire que je montre que j'ai confiance sans <rire> en avoir confiance. Un peu en mode, euh, tu crois que j'ai confiance en moi Pas du tout. Mais en fait, tu as l'impression que... Ouais, tu te j'ai... mets un petit masque. Ouais, voilà. 
j'arrive à, à montrer de l'aplomb. Ouais, je pense encore aujourd'hui. Il y a ouais. dans des situations où je ne suis pas du tout euh, confortable. À l'intérieur, c'est paniqué. Euh, ouais, voilà. Et... Mais ouais. je me dis, euh, ça ne sert à rien en fait, de montrer que tu es paniqué, parce que si tu montres que tu es paniqué, bah, souvent, on panique. Quoi. Vraiment, on panique devant toi. Il enfin, n'y a rien qui se passe bien. Tu Donc, te dis pas, de... si je montre que je panique, on va essayer peut-être de m'aider ou... Bah, pas forcément, ça peut être à double tranchant, surtout mmh. à Paris, on sait jamais sur qui on tombe, on peut tomber sur quelqu'un de fou. très bienveillant, mais quelqu'un de très manipulateur aussi, donc c'est vrai que j'ai un peu un masque où j'essaye de toujours euh, être euh, même trop dans le contrôle et, euh, et être, euh, montrer que ça va, tout est ok. C'est pas fatigant euh, Non, parce que j'ai eu l'habitude, maintenant ça fait plus de dix ans que je se après c'est pas un masque, je me transforme pas non plus, mais j'essaye de travailler sur mon stress intérieur. Parce que je suis quelqu'un de très stressé dans Le matin, tu mets ton masque comme à l'époque du Covid et hop, tu lui sors Non, c'est juste que je ne suis pas quelqu'un qui, qui avait confiance en moi quand j'étais jeune et euh, je doute toujours beaucoup. Mais j'apprends à me faire confiance à moi-même. Donc du coup, je pense que ça m'aide. Euh, Peut-être qu'avant, j'avais un masque un peu plus fort. Aujourd'hui, de plus en plus, je, je commence à être ce masque parce que je commence à prendre de l'assurance, je commence à avoir confiance en moi et, et de plus en plus à savoir ce que je vaux et être réellement consciente de, de ce que je peux apporter dans telle ou telle situation. Comment tu fais ce travail C'est par les, les jobs ou les gens qui te contactent, les, les gens qui te parlent Tu commences à, à te dire « Ah ouais, peut-être que je vaux quand même un peu plus que ce que je me donne. » Ouais, ouais bah c'est par les rencontres, le, les différents boulots, euh, les échanges que j'ai avec des gens du métier, où je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas autant à la masse que ce que je pense, ou... Euh, débutante, ou parfois on ne sait jamais où on se situe, parce que quand on commence quelque chose, on peut être débutante, mais on peut aussi être avancé alors qu'on n'a pas commencé la chose. C'est comme pour le sport, par exemple. Enfin, je compare un peu tout au sport en ce moment. Allez, mais mais oui, on peut commencer un sport et être déjà très bon, parce qu'on a des facilités, des capacités. Mm -hmm. Et je trouve que c'est pareil pour tout dans la vie, en fait. On a des compétences et il y a certaines choses, on ne commence pas à la, au même niveau. Oui, on est prédestiné à certaines choses. C'est ça. Pourrais-tu nous raconter ta première expérience dans une agence de mannequins en arrivant à Paris Alors, c'était assez particulier. Et donc, du coup, c'était en 2018. Euh, J'ai une agence qui, qui m'appelle, c'était Mademoiselle, euh, qui me dit euh, de passer euh, à l'agence. Ok. Euh, parce qu'elles euh, aiment beaucoup mon profil. Donc, euh, moi, je lui dis, euh, un peu étonnée, je lui dis, mais vous êtes sûre et tout parce que... Pourquoi étonnée Parce que je ne correspondais pas trop au profil de l'agence. Euh... D'après les, les mannequins qui étaient Parce que en... Après avoir candidaté et qui m'ont dit qu'ils voulaient me voir, j'ai quand même regardé quelles filles ils avaient. Ouais. Euh, et euh, elles étaient toutes euh, très fines, elles faisaient toutes du 36, euh, un peu quand même plus petites que moi, elles faisaient toutes 1m75, 1m76. Moi je suis quand même grande, j'ai des formes, j'ai de la poitrine, j'ai des fesses, enfin je suis plus un 38, à l'époque je faisais un 38, 40 même. Je me disais c'est bizarre qu'ils veulent me voir et qu'ils sont autant affirmatifs. Et je me suis dit, enfin il ne faut pas me dévaloriser, allons-y donc euh, j'arrive à l'agence et, euh, et déjà je sens une atmosphère très froide, un peu comme dans les films qu'on peut voir, où, euh, où c'est vraiment austère, tout le monde se regarde un peu bizarre, un peu du coin de l'œil, personne ne t'adresse la parole, c'est un, un peu comme ça que je l'ai vécu. Sympa. Même euh, je me demande si parfois je, je décline pas un peu ce qui s'est passé dans la réalité, mais non, en vrai, c'était vraiment bizarre l'ambiance. Ok. Et euh, une personne vient m'accueillir, vient me dit, euh, donc je lui dis que j'ai rendez-vous, donc euh, j'attends dans le couloir. Et euh, une personne arrive, donc euh, c'était une bouqueuse, et euh, elle me dit euh, « Vous avez votre book ?» Donc un book papier. Mais donc bon, une alors, bouqueuse, c'est celle qui qui, euh, qui va nous trouver les, les jobs euh, au sein de l'agence. Celle qui, entre guillemets, répertorie les mannequins et qui euh, trouve les, les jobs en fonction des clients et nous dit bah, « Nous place là-dessus, bah, ça tu corresponds à ça, ça tu corresponds à ça, est-ce que tu es dispo Est-ce que tu veux faire ce job ?» Je vois, ah, voilà. merci. Et, euh, et donc, du coup, elle me demande mon book papier. Et moi, je lui dis, bah, en fait, moi, mon book, euh, je l'ai sur mon téléphone, quoi, en digital. Enfin, j'ai un site, quoi. Et là, déjà, je me prends un premier genre, ah, <rire> je me dis, en 2018, quand même, euh, book papier, c'est transition, c'est pas mal, quoi. Il y avait déjà Internet en 2018. Hein, il y avait déjà bien. Internet en 2018, on était bien, déjà. Donc, euh, bon, je lui passe mon téléphone. Elle était un peu euh, pas à l'aise. Elle regarde mes photos, elle fait, mm, très bien, très joli visage. Mais euh, pff, on cherche pas qu'un visage, on cherche aussi un physique. Comme ça, genre au calme, même sort ça. Je dis, okay, Allez, pas tiens, un Moi, je reste, je reste de marbre, je, je fais aucune en expression. Gros, en gros, on aime ton visage, mais pas le reste Ouais, c'est ça. En gros, t'as un super joli visage, mais il faut que tu bosses le corps, quoi. Ça voulait dire ça. Et, euh, et elle continue, elle continue. Elle me dit, tes mensurations, c'est quoi Donc je lui dis oralement mes mensurations de l'époque. 
Et, euh, et je lui dis, elles sont aussi marquées sur mon book. Parce que sur la première page, il y avait marqué mensuration. Ouais, et tu t'en es jamais caché. Je m'en suis jamais caché, j'ai jamais menti sur mes mensurations. Et elle dit, ah oui, ah oui. Et euh, elle se retourne dans l'open space parce qu'elle ne m'avait pas reçu dans un bureau, mais en plein milieu de l'open space. Et, euh, et elle me dit, euh, et elle dit aux autres, euh, un mètre, s'il vous plaît. Genre en mode, euh, amenez-moi un mètre. <rire> Alors du coup, il y a quelqu'un qui lui amène un mètre ruban. Et elle apporte le mètre ruban, elle le met autour de mes hanches, elle fait, ah ouais, non, mais c'est pas possible. Genre en mode, c'est beaucoup trop, quoi. Merci, stagiaire ruban. Genre, waouh, génial, merci beaucoup. Ouais. Et euh, pareil, je suis restée de marbre, mais un peu choquée. Ah ouais. Quand même, au fond de moi, euh, j'emmenais pas large, au fond. Mais je suis vraiment restée de marbre parce que je me suis dit, enfin, euh, elle mérite pas, en fait, que je réagisse à ce qu'elle est en train de me faire vivre. Pourquoi tu situation. crois qu'elle euh, elle, elle a vécu le. Ah, t'as fait vivre surtout la situation comme ça Est-ce qu'ils ont banalisé. Euh... Je sais pas du tout. Je, je pense que ça dépend de la personne Leur sur critique, qui tu tombes, tu vois. Euh, sur euh, la façon dont elle est lunée la journée. Et même, euh, je pense qu'ils se rendent pas compte de l'impact que ça a sur des jeunes bah, filles de ouais. dire ce genre de choses. Ta première expérience, t'arrives et tout, ouais. et tu te fais je me suis démonter. Dit, ouais, clairement, je me suis dit, waouh, je crois que c'est pas fait pour moi. Et même, euh, j'ai eu un petit 2018, je crois que j'ai... J'ai presque rien fait jusqu'à... Ouais, non, pendant un an, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi. moi enfin, on me traite pas comme ça. Je mérite pas ça, en fait. Je mérite non, pas de je... me faire parler comme ça par quelqu'un que je connais pas, euh, à qui j'ai même pas demandé de venir, en fait. C'est moi, ils m'ont demandé de venir. Ouais, ouais. Enfin, il faut remettre le truc dans l'ordre et se dire, mais en fait, je mérite pas. Je mérite pas qu'on me traite comme ça. Enfin, je suis pas un animal qu'on va mettre dans un parc, en fait. Non, mais réaction totalement humaine, je te rassure. Donc, euh, donc ouais, donc je me suis dit, en fait, je mérite pas ça. Enfin, ouais. je vais me concentrer sur mes études. Mon père avait raison. Euh... Restons là-dessus. Ouais, c'est la douche froide, quoi. Ouais, vraiment douche froide. Je me suis dit, euh, non, mais enfin, je mérite pas ça. Et je veux pas ça, en fait. On a l'impression que ceux qui évoluent dans ce monde ont pris l'habitude de désacraliser et banaliser le regard et le toucher sur le corps qui, aujourd'hui, dans un monde post-MeToo plus que jamais, sont entrés en zone rouge, à la lisière du tabou. On arrive même à des extrémités telles que... J'ai perdu ma ligne. Nanana, tabou. On arrive même à des extrémités... Tel que si une maîtresse d'école prend la main d'un élève survolté pour le remettre dans le rang, elle se fait accuser de harcèlement sexuel et risque sa carrière. Quel regard portes-tu sur ce rapport au corps Moi, j'ai un rapport au corps assez particulier. Je pense que c'est à cause de mon métier, parce que justement, cette première expérience m'a quand même montré que le corps, elle le traitait elle comme un outil. Et pas comme... On n'était pas quelque chose chargé d'émotions... Euh, pas comme quelque chose de connecté. Mmh. C'était vraiment comme euh, on a un sac, en fait. Notre corps, c'est un sac pour elle. Et ça m'a fait prendre conscience que peut-être qu'elle n'était pas méchante et qu'elle voulait juste me dire que mon outil n'était pas adapté. Mais sauf que mon outil, c'est moi. Et c'est là où, en fait, quand on n'est pas habitué, on peut se dire, ouais, c'est violent. Mais en vrai, mon outil n'était pas adapté à ses clients. Et ce que je veux bien entendre, il n'y a aucun souci avec ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être rentré dans toutes les cases. Euh, donc du coup, mon rapport au corps a beaucoup évolué depuis ce jour-là parce que je me suis dit, ok, en fait, on a tous un corps. On n'a pas tous euh, la même génétique. On n'évolue pas tous de la même manière. Donc, on peut avoir certaines modifications naturelles, donc en faisant du sport, en ayant une bonne alimentation, euh, ou artificielles en faisant de la chirurgie. Mais euh, on euh, ne pourra pas grandir, on ne pourra pas rétrécir, on pourra... Fin, on a quand même une marge de manœuvre qui est relativement faible. On va dire qu'on ne peut pas se transformer, sinon on finit comme les Bogdanov. Quoi. <rire> donc, euh, on n'a pas envie de ça. Donc, euh, on a une marge de manœuvre quand même assez restreinte. Donc, euh, j'ai un rapport au corps assez euh, détaché. On va dire maintenant, que du Maintenant, coup. oui. À l'époque, j'avais un rapport au corps euh, très conflictuel. Je suis en rejet de mon corps. Parce que bah, cette expérience, parce que l'adolescence, parce que le, la découverte du corps féminin, de ses changements, des hormones, enfin bon... Tout ce, que, tout ce dont passe une femme dans sa vie quand elle est jeune. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout en lutte contre mon corps. Au contraire, je trouve que c'est un outil intéressant et que justement, il peut être adapté, adaptable à plein de situations, autant à mon métier qu'à un objectif sportif, qu'à un objectif de vie, qu'à même une, une vie totale. On peut, euh, on peut avoir besoin de son corps pour, pour notre boulot, quel qu'il soit, pour euh, porter de la charge, pour euh, marcher longtemps, pour euh, rester assis, pour... Euh, Enfin, vraiment, le corps, c'est un outil. et donc Pour moi, c'est devenu un outil, le corps, parce que aussi, c'est mon métier. Ouais, donc du coup, as, toi aussi, finalement, t'en es arrivé à désacraliser ton corps et te dire, euh, c'est un bien comme un autre pour arriver à mes fins et mes objectifs. Bien euh... sûr, après, je garde quand même, pour moi, le corps, c'est quand même quelque chose qui nous appartient et qui nous est propre et qui ne doit pas être euh, jugé. 
Enfin, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « t'es trop gros, t'es trop mince, t'es trop grande, t'es trop petit ». On a le droit de le penser, il n'y a aucun souci, mais de le dire, c'est un step différent. Et si on le dit, il faut qu'il y ait des raisons soit médicales, euh, soit euh, médicales. <rire> en fait, il n'y a pas d'autre raison. <rire> mais euh, pour moi, il y a vraiment... Enfin, il faut quand même garder le côté, le corps, c'est aussi, euh, aussi qui on est et on ne peut pas trop le changer, comme je disais. Donc, euh, donc le rapport au corps, il faut qu'on l'accepte, en fait, notre corps. Il ne faut pas qu'on soit en lutte contre lui. Donc, euh, ouais. Moi, je ouais. suis... Tu as l'impression qu'ils, enfin, de leur point de vue, ils ont détaché la personne de son corps, tu vois. C'est deux choses différentes. Tu n'en es quand même pas arrivé là non, mais dans mon métier, on est un peu là-dedans. Je sais que quand je travaille, j'essaye de ne pas faire attention à toutes les remarques qu'ils font par rapport à mon corps. J'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, elle a fait un, un casting et en fitting, on lui dit, alors qu'elle est très très fine, on lui dit « t'as trop de fesses ». On reviendra sur le fitting tout à l'heure. « T'as trop de fesses, t'as trop de... » Comme ça, tout Alors qu'elle est très fine, elle fait un 36, un petit 36. Ouais, d'accord, okay. On lui dit « t'as trop de fesses, t'as les fesses trop bombées, on doit souvent te le dire ». Et waouh, en fait, la fille, elle, est fait juste hyper, elle fait vachement de sport, donc elle est musclée, elle a juste les fesses bombées, mais des fesses bombées, des petites fesses bombées, quoi, juste euh, jolies, ce que toutes les meufs veulent avoir. Et la meuf, elle lui sort ça en mode, pas méchant en plus, elle lui sort ça juste parce qu'elle ne correspond pas à sa grille. Elle, elle a trop de fesses par rapport à ce qu'il lui faut. Mmh. Mais, mais en vrai, elle est très bien foutue, la fille. Et donc, ça peut créer des complexes. C'est pour ça que quand on est dans le métier, il ne faut vraiment pas s'attacher à ce qu'on dit sur nous par rapport à notre corps. Parce que sinon, on peut vite en prendre une affaire personnelle, alors qu'il n'y a rien de personnel. C'est ben, on ne rentre pas dans le vêtement, on ne rentre pas dans le vêtement. C'est dur ou pas Ça peut être frustrant. Je ne dirais pas dur, c'est frustrant. Euh, comme parfois, euh, on va me bouquer pour, euh, pour être euh, mannequin pour euh, grande taille. Ah ouais Donc pour porter du 40-42, ça m'est déjà arrivé. Plus à l'époque où je faisais un 38-40. Ouais. Et en fait, ça me va trop grand. Je ne suis pas grande taille. Bah ouais en fait, j'ai les mensurations d'une fille qui fait grande taille, mais avec 10 cm de plus. Oui. Donc forcément, visuellement, je suis très fine. Je suis comme les filles qui font un 36. Si je faisais un mètre 70 avec mes mensurations, je serais quelqu'un qui est en forme, mais normal. Comme je fais un mètre 80, forcément, ben, je suis fine. Suis... D'apparence, je suis fine. Mais tu as les proportions mais de ta taille. Mais j'ai des proportions de ma taille. Ok. Euh, Est-ce que tu dirais que dans, dans la mode, en tout cas, c'est une bonne ou une mauvaise chose, tout ça euh, le, ce, ce rapport, euh, ce détachement du... Tu vois, de... Cette démystification du corps. Euh... Oui, je pense que dans le métier, c'est important. D'en parler euh, simplement, tu pour vois. Pour notre santé mentale, c'est important de détacher les deux. Ah ouais, ok. Parce que euh, sinon, on, on, on en prend pour une affaire personnelle. Ah ben, je suis trop grosse, il faut que je perde du poids. Mais en fait, non. C'est juste que ben, ce client, c'est pas le tien. C'est, t'es trop grosse pour ce client, mais t'es pas trop grosse. Enfin, tu ouais, vois ouais, ce que ouais. je veux dire Non, mais d'un point de vue extérieur, c'est hyper violent, quoi. Mais... Oui, c'est violent, mais en soi, c'est comme, euh, je sais pas, c'est comme une, une place de voiture. Et tu rentres pas dedans. Tu dis pas euh, à, la, à la place de voiture, t'es trop mince. <rire> tu dis, tu vas chercher une autre place. Mais c'est exactement la même chose. Okay, c'est, okay. tu rentres pas dans la place, donc, enfin, euh, tu vas en trouver une autre. T'es pas dans la place. <rire> <rire> Connais-tu tes mensurations par cœur euh, ouais, ça c'est des formations professionnelles. <rire> on a le droit de le dire Oui, en vrai, j'ai une mensuration assez classique. Je fais 92 en tour de poitrine, 60 en tour de taille et 97 en tour de hanche. Et alors c'est comment C'est dans la moyenne On va dire que l'idéal connu, c'est 90, 60, 90. Okay. Ça c'est vraiment... Toujours aujourd'hui euh, Toujours aujourd'hui, ouais. C'est vraiment les proportions idéales dans le métier. Okay. Donc euh, 90, c'est quand même ultra fin hein, quand on fait 1m80. Euh, mais... On va dire que si je faisais... Euh... Enfin, je pourrais pas changer de toute façon mes mensurations. Mes hanches, elles sont trop... Elles sont... J'ai des hanches, quoi. Genre, je crois que le plus bas où je peux aller, c'est 95. Et encore, il faudrait que je sois trop mince. Je perdrais trop de corps. Enfin, ça serait pas joli. Ça serait pas esthétique. Mmh. Mais euh, sinon, ça correspond à un 38 dans le milieu. Un 36-38. OK. Voilà. OK. <rire> Si je demande ça, c'est parce que, comme on l'a brièvement évoqué, il y a un type de corps pour un type d'emploi. C'est bien ça Oui. Tu pourrais nous expliquer comment le corps peut ainsi devenir ce fameux outil de travail Alors, dans le mannequinat, c'est vrai que c'est vaste. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de, de sous-métiers dans le métier. Ce qui n'est pas sous-métier dans le sens pas bien. Hein. Oui, oui. Sous-métier de, sous de cage, voilà, de branche. Euh, donc, euh, j'ai pris des notes pour ne pas t'en oublier. 
euh, il y a mannequin cabine. Ouais. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner la confection du vêtement. Donc c'est à l'étape plutôt de prototype, c'est à, à la base. Parce que quand, ça, tu, quand tu me dis cabine, moi j'entends euh, H&M, il y a des cabines d'essayage. Ouais, c'est un peu parce que tu essayes en fait. Mannequin cabine, ça veut dire que tu essayes le vêtement, je pense. Hein. C'est ma conception, okay, tout ce que ouais. je vais te dire, c'est un peu ma conception de comment je vois le Allez, mannequin. avec plaisir. Donc mannequin cabine, euh, ça va être euh, des mensurations vraiment précises pour... Euh, correspondre à des vêtements qui vont être normalisés en taille 34, 36, 38. Donc toujours les mêmes mensurations pour, euh, pour tous les habits C'est ça. Donc en gros, euh, par exemple, une marque X, elle va avoir, euh, pour euh, son tour de poitrine, elle va demander 90, pour son tour de taille, elle va demander 70, et pour son tour de hanche, elle va demander 92. Et donc du coup, elle va chercher une fille, cette marque, euh, qui correspond à ces mensurations pour faire essayer ses vêtements, pour, entre guillemets, si ce, ce, ces mensurations-là, ça correspond à un 36 qu'elle puisse normaliser ses vêtements sur son 36 pour mmh. être sûr que ça soit adapté. Et donc, du coup, la fille, elle va essayer les vêtements et euh, ils vont faire les retouches sur les vêtements. Donc ça, c'est une partie des, du mannequin cabine, c'est les, les fittings, quand on essaye des vêtements et qu'ils font des retouches dessus. Voilà, les fameux fittings. Voilà. Mmh. Après, dans la même catégorie un peu des mannequins cabine, il y a les showrooms. Donc là, c'est un stade un peu plus avancé, c'est quand le vêtement, il est fait, c'est souvent des prototypes. Donc ça va être euh, pendant les fashion week ou même hors des fashion week mais le plus souvent, c'est pendant les Fashion Week. Euh, les showrooms, ils sont organisés dans des grands appartements ou dans des lieux pour que les acheteurs viennent voir les collections et acheter pour leur boutique. Comme un petit Donc, défilé. Voilà, comme un petit défilé privé. Et pas forcément défilé, d'ailleurs, parfois, c'est juste des présentations euh, ouais. comme ça. Et je, je rebondis en disant qu'il y a aussi des présentations clients. Donc, par exemple, euh, hors des Fashion Week, dans des bureaux euh, de la marque, il va y avoir des clients qui vont venir. Et donc, du coup, on présente la collection ou certaines parties de la collection pour ces clients-là précisément, pour qu'ils puissent voir ce qu'ils vont acheter et ce qu'ils veulent acheter. Est-ce voilà. que, quand tu es mannequin cabine, mmh. est-ce que... Euh, tu, sais pas, tu peux faire que ça, mais est-ce que toutes les marques pour les mannequins cabine demandent les mêmes mensurations ou c'est spécifique à une marque Je, c est, c est, Ça se retrouve à peu près. Hein. C'est okay. similaire, ouais. mais c'est jamais exactement pareil. Parce qu'il y a des marques, ils prennent en compte que des femmes ont une poitrine. Il y a des marques, pour elles, les femmes n'ont pas de poitrine. Enfin, je te, okay. je te ouais. grossis le trait. Hein. Ouais. En gros, il euh, y a des marques qui prennent des mensurations plus normales. En gros, poitrine des fesses. Et il y a des marques, t'es plat, quoi. Ok. Donc, euh, ils normalisent sur du très, des très petites mensurations. Il y a des... Euh, euh, je ne sais pas, quand tu parles de forme, plus pour euh, de la lingerie, par exemple, ou, et, 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 et l'inverse pour euh, des robes ou, ou, ou... Bah, Par exemple, moi, c'est très compliqué de faire du mannequin cabine parce que j'ai une taille trop fine. Et souvent, c'est là où ça bloque. Parce que ma taille est trop fine, donc le vêtement... j'ai jamais compris pourquoi ça dérangeait, hein, parce que le vêtement, il tombera pareil. Mais c'est juste que s'il l'ajuste sur ma taille, il va être trop petit pour les gens. Parce que j'ai vraiment une taille très fine par rapport à mes autres mensurations. Ah. Mais moi, je leur ai toujours dit à chaque fois que j'en... Les mensurations des autres, elles sont cool. Pourquoi vous ne ju dites pas juste que bah, ça flotte un peu au niveau de la taille et c'est pas grave Mais par exemple, pour des robes qui vont être ajustées, ça va être embêtant. Donc en fait, ce n'est pas une question de on est bien, on n'est pas bien. C'est En fait, mannequin cabine, n'importe qui peut le faire. Souvent, ça peut être des étudiantes, ça peut être des personnes employées dans la boîte. Ça va être... Ah, pas des pros, tu veux dire Ça peut être des pros aussi. Ouais. Mais, euh, mais parfois, ils ne trouvent pas les filles avec ces mensurations parce que nous, les mannequins, on est tellement... Euh, tellement pressurisé déjà pour avoir une silhouette un peu de mannequin, euh, parfois, en fait, on ne correspond pas aux demandes euh, des marques mmh. parce qu'ils ben, cherchent aussi des grandes tailles pour normaliser les vêtements pour des femmes qui okay, font du vois. 44, du 50 même. Donc, euh, la, la fille qui fait du 50, elle n'est pas forcément mannequin. Donc, en fait, ils vont faire un casting un peu sauvage pour trouver une fille qui a ces mensurations-là. Donc, en fait, ça peut vraiment être tout le monde pour les fittings. Après, pour les présentations, souvent, c'est quand même des pros. Okay. Pour les showrooms aussi. Ouais. C'est juste pour les fittings, cette partie-là. Pour vraiment l'ajustement des vêtements euh, sur les personnes. Là, ça peut vraiment être euh, n'importe qui qui a les bonnes mensurations. Et tout ça, c'est ce que tu appelles le off, c'est ça Ouais, c'est un peu le... Il n'y a pas de photos, de vidéos, où ça va être des photos en interne pour, par exemple, euh, bah dire bah, là, il y a un centimètre en trop, là, il y a un centimètre en moins. Ouais. Mais ce n'est pas, euh, pas, pas public. Pas quoi. Du... Ouais. Okay. Et donc, tu as le on, du coup. Euh... Et le on, on a plusieurs parties. Il y a les mannequins qui vont défiler. Donc, souvent, euh, couture. Donc ouais. euh, je, pour moi, c'est toujours du 34-36, euh, qui est quand même privilégié sur les défilés. Euh, la médiatisation fait qu'on parle de plus en plus de femmes qui défilent avec des formes. Mais dans les faits, des filles qui font un 38 sur des défilés, il y en a très peu. Okay. On va en avoir une, deux, et ça va être des personnes connues. Mais euh, avoir des, vraiment des filles avec des formes, 
en pourcentage, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vraiment, c'est un, euh, un peu du bullshit, toute cette mouvance de oui, acceptation. Enfin, le plus qui, qui défile, c'est des filles qui font du 34 ou du 36. Et au-delà, les vêtements ne sont Donc toujours pas adaptés. Donc ça reste adaptés. vrai en 2024 Ça reste, pour moi, hein, ouais. dans, selon mon point de vue, ça reste vrai en 2024. Enfin, moi, pour la Fashion Week, je ne travaille jamais, ni en showroom, ni en défilé. Ah ouais. Parce que euh, ça reste des mensurations 36. Malgré que je fasse 1m80 et que clairement, je peux défiler et j'en fais de temps en temps. Mais pendant les Fashion Week, les vêtements, ils ne sont pas adaptés. Ils sont toujours en 36. Donc moi, je ne rentre pas mes seins ni mes fesses. <rire> Pourquoi, euh, spécialement pendant les Fashion Week, ils sont... enfin, tu rentrerais moins dans les vêtements que... Bah parce qu'à Paris, c'est la haute couture. Et la haute couture, euh, le tissu... moi, je me dis que le tissu coûte cher, donc ils y font des trucs plus petits. Mais ça, c'est ma vision de la chose. Je ne pense pas que du tout que ce soit ça. Ce serait hein. fou que ce soit ça, la raison. Mais, euh, mais je, je... il faut se donner des raisons. Et moi, je me suis donné celle-là. <rire> okay, je me suis sympa. dit, le tissu coûte trop cher pour eux. Du coup, ils font des plus petits trucs. Tu mais me euh... trop cher, Caroline. Mais ouais, voilà, je coûte trop cher en tissu, quoi. Mais non, mais je pense que c'est plus simple de faire des vêtements sur des filles qui ont peu de forme. Simple Simple dans le sens où il n'y a pas. Il ah, y a moins de travail. Voilà. Euh... Puis même pour euh, trouver une mannequin qui a peu de forme, il y en a plein des filles qui sont très fines, très grandes. Puis c'est pas compliqué à trouver, alors que, par exemple, s'ils devaient trouver une fille comme les essayages, avec des mensurations exactes, ils galéraient peut-être un peu plus. Ça m'arrive un jour sur un défilé. On m'a contacté, genre, la veille, en me disant il euh, y a que toi qui peux porter la robe, t'as exactement les mensurations qu'on cherche, ah. est-ce que tu peux venir, est-ce que t'es dispo Comme quoi Comme quoi coup, Mais ça m'est arrivé une fois, et en... ouais. depuis que j'ai repris vraiment en pro, depuis trois ans, euh, ça m'arrive une fois. Donc euh, je vais pas vivre de ça, quoi. Donc ça, c'est une partie de, du, du on. on. Et Défilé. après, il y a tout ce qui est mannequin commercial. Ouais. Donc le mannequin commercial, ça va être tout ce qu'on retrouve sur, euh, sur n'importe quel outil publicitaire, que ce soit affiche ou même sur les réseaux sociaux, ouais. euh, sur les pubs à la télé, vraiment sur tout ce qui est visible du grand public, donc sur de la publicité. Donc on, ça, se dit, on se dirait que c'est ce, qui... enfin, ce qui paye le mieux C'est ce qui paye le mieux. C'est okay. ce qui paye le mieux. Après, mannequin cabine, il euh, y a quand même des missions qui payent beaucoup parce ah qu'il ouais. y a de la récurrence. Par exemple, vois. la ouais. fille qui doit normaliser tous les vêtements en 36, on ne l'appelle pas une fois, on l'appelle 3-4 fois par semaine pendant 6 mois. Donc elle peut gagner beaucoup plus qu'une fille qui fait du commercial, qui fait 3 ou 4 jobs commerciaux. Et le showroom, parfois, est-ce que ça viendrait en complément du mannequin cabine Oui, ou... bien sûr, on peut faire toutes les métiers en même temps. Ouais. C'est juste qu'il faut correspondre au profil voulu. Ok, mais tu, je veux dire, tu peux avoir déjà une, avoir été payé pour avoir fait mannequin cabine ouais. à plusieurs occurrences et puis revenir plus tard pour faire le showroom. Oui, mais carrément. Ouais. Ça peut arriver de faire des cabines, des shootings, des vidéos et refaire du cabine. Enfin, genre, on peut vraiment... Donc là, c'est jackpot. Ouais, c'est jackpot. Bah, c'est que la marque t'aime bien et qu'ils ouais. ont envie de... Mais c'est rare, de plus en plus maintenant, les marques, elles veulent, elles veulent changer tout le temps. Elles, elles sont pas vraiment dans l'humain, genre en mode on te garde parce qu'on t'aime bien. Plus... Les égéries, ça n'existe plus Si, mais c'est des personnes connues. C'est des personnes qui vont leur rapporter de l'argent au niveau marketing. C'est des fausses... Enfin, c'est pas des fausses égéries, mais c'est des égéries un peu par intérêt. Market, ouais. Voilà, c'est des intérêts marketing. C'est que... euh, ça. Enfin, après, c'est des stars. Ça, c'est des stars américaines. Il y a toujours eu. Mais je parle même des Françaises maintenant. Les égéries, souvent, c'est pas des mannequins. C'est des influenceuses. C'est euh, euh, des youtubeuses. C'est ah ouais. des personnes qui sont sur Twitch. Enfin, ça va être des gens qui sortent de nulle part, qui sont pas du tout du métier. Mais comme ils vont rapporter de l'argent à la marque, bah, ils vont les rendre mannequins. Il n'y a aucun souci. <rire> je vois, et c'est de la concurrence déloyale tu penses ou... Non, en vrai pour moi le mannequinat c'est bien que ça évolue euh, vers, enfin, à montrer que tous les profils peuvent être euh, représentés mm -hmm. donc euh, pour moi il n'y a pas de concurrence c'est deux choses différentes en fait ces personnes là elles sont, elles sont juste connues donc c'est leur notoriété qui fait qu'elles sont mannequins mais si elles n'étaient pas connues elles ne l'auraient pas forcément été mm. donc euh, pour moi ça se, ça se complémente en fait Okay. C'est complètement possible. Donc, dans le mannequinat commercial, je te fais quand même une petite liste. Ouais. Donc, il y a la pub, les campagnes, l'e-shop. Donc, l'e-shop, c'est tout, tout ce qui est sur fond blanc. Des choses très simples qu'on peut voir sur tous les sites. Salando. Euh, ouais, euh... voilà. Tous ces gros sites. Euh, showroom privé, euh, vente privée, tout ça. C'est vraiment des trucs hyper simples pour qu'on voit bien le vêtement. Ouais. Euh, et après, il y a tout ce qui est catalogue, édito. Édito magazine. Édito, c'est parution pour les magazines. C'est ça. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu saurais nous donner un ordre d'idée des, des types de rémunération de chacun euh, Pour euh, les fittings, euh, tout ce qui est un peu mannequin cabine, euh, on va dire que c'est à peu près euh, entre 80 et 100 euros de l'heure. Ok. Donc euh, ça peut être, on peut travailler pour une heure, on peut venir pour une heure parfois, comme venir pour une journée. Euh, tu sais pas à l'avance Si. Si, ils nous, le disent, euh, ils nous le disent quelques jours avant, ben là... Euh, tu vas venir pour une demi-journée parce qu'on a besoin de te faire essayer ça, 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 ça. Ou euh, 
Même parfois, on ne sait pas combien de temps on va rester. En fait, c'est les heures. Plus on reste, plus on est payé. D'accord. Ça, parfois, on ne le sait pas à l'avance. Ah ouais. On nous demande de rester deux heures et on va y rester quatre. Donc, on est payé les quatre quand même. Ouais, mais tu, du coup, tu ne peux pas prévoir un truc derrière Bah, si tu as prévu quelque chose, soit ça embête la marque, soit ça t'embête toi, quoi. Ah ouais, ouais. C'est à choisir. Ok. Donc, ça, c'est pour les fittings Ça, c'est pour tout ce qui est fitting. Pour ce qui est showroom, euh, ça va dépendre souvent. C'est. Ça dépend des, des marques. Ça peut être très bien payé, ça peut être 400 euros la semaine, donc très mal payé, comme euh, euh, 1000, euh, 1006 la semaine. Ok. Et en plus, c'est un job qui est très long parce que c'est tous les jours pendant toute la Fashion Week de 8h à 19h et les clients, ils ne sont pas toujours là, donc il y a des gros moments de vide. Donc en fait, ça va dépendre vraiment de la marque. Il y a des marques qui payent bien, des marques qui ne payent pas bien. On non. dit Fashion Week, mais c'est vraiment 7 jours que ça dure euh, non, ça dure avant, après, pendant, parce qu'il y a la Fashion Week couture, il euh, y a la Fashion Week prêt-à-porter, il y en a euh, 8 par an. Hein. Donc, c'est euh, combien de temps une, une seule édition Quoi, euh, sept, Je ne saurais pas te dire, je crois jours, que c'est 10, 10 jours, jours, jours non Ouais, 7-10 jours. Je ne sais pas te dire, comme je n'y travaille pas, je t'avoue que je n'ai pas le timing en, en tête. Okay. Mais pour moi, c'est entre une semaine et 10 jours, hein. ouais, okay. pas plus. Et euh, donc, ça, c'est pour le off ça, c'est pour le off. Et pour le on, euh, tout ce qui est commercial, on va dire que les journées euh, sont normalement payées à peu près 1200 euros ouais. pour la journée de travail. Ouais. Et euh, après, il faut ajouter les droits. Donc, ça va être en fonction, euh, en fonction de, des droits d'image de, qui vont être utilisés. Donc, si c'est sur les réseaux sociaux, les sites web et la durée aussi, si, si c'est sur 5 ans, euh, si c'est sur 2 ans. Généralement, les droits, c'est sur 2 ans parce que plus de deux ans, ça coûte plus cher. Parce que ça veut dire que la marque va garder ton image pendant plus de deux ans, ce okay. qui est énorme en soi. Même pour elle, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Ouais. Moi, je dis toujours aux marques qui me disent « On veut des droits sur dix ans. » Je leur dis « Non, mais vous n'allez pas garder ma tête pendant dix ans. Même vous, vous allez avoir envie de changer. Ouais, » Surtout que tu es en train de me dire que ça change de plus en plus. Euh... Oui, et en plus... Euh, mais parfois, ils veulent juste par sécurité pouvoir nous ressortir dans dix ans pour faire un turnover. Sauf que non, en fait. Respectez aussi nous. Et, euh, et refaites-nous travailler, on reviendra avec plaisir. Au lieu de nous payer des droits sur 10 ans pour ne pas s'en servir. Surtout que ton visage change, ton corps oui, peut un ça. peu changer. Moi, ça me dérange toujours de me dire que je signe des droits sur 10 ans en me disant que dans 10 ans, je vais revoir ma tête de quand j'avais 26 ans. Quoi. Bah, ça fait un emprunt bancaire, en fait. Ouais, tu c'est un futur euh, loin. Tu te fais, voilà. Oh Donc là, et les droits, ça peut être. Ça, ça varie en, fait, en fonction de qu'est-ce qu'ils prennent dans le package. Tu peux avoir des prints aussi, euh, de la diffusion TV, de la diffusion web si c'est des vidéos. Enfin, ça va vraiment dépendre. Et les droits, ça peut aller de 500 euros à, euh, à 10 000 euros. Quoi. Par exemple, si c'est un spot TV pour une marque de voiture, bah, ça peut être 10 000 euros de droits parce qu'il va bah, y avoir une diffusion cinéma. Euh, Quand tu dis print, c'est uniquement en magazine, euh, papier ou Non, ça peut être 4 par 3 affiche, euh, ouais. même euh, Toi, les, PLV, les PLV dans les boutiques. Tu vois, tout ce qui, est, euh, tout ce qui va être imprimé sur du papier, en fait. Ouais, okay. Que ce soit en extérieur, en intérieur de boutique ou même sur des écrans. Ok. Euh, on a fait le tour ou je ne sais plus si on a tout euh, dit Oui, après, si on n'a pas dit catalogue et du tout, mais catalogue et e-shop. E-shop, souvent, ce n'est pas le job le plus funky. Euh, c'est souvent payé entre euh, 600 et 1100 la journée si on est chanceuse. Ce n'est pas vraiment le mieux payé. Parce okay. que du coup, comme il y a beaucoup de quantité à shooter, ouais. ils ne partent pas du principe que c'est un métier valorisant. Non seulement c'est hyper chiant, hyper dur comme journée, parce que parfois, on peut passer... Euh, 70 pièces dans la journée, donc euh, faire euh, je sais pas combien de photos, enfin, c'est vraiment long. Et puis c'est mécanique, quoi. on fait toujours la même chose, il n'y a pas trop de création. Et puis quand il y a de la création, c'est encore plus long. Et euh, donc là, on n'est pas très bien payé sur ce genre de quand job. Tu parles de création, tu parles... Parfois sur les shops, ils sont un peu plus travaillés, ils vont mettre euh, un bout de canapé, ils voilà, vont, okay. mettre, euh, de déco, hein, ils vont de... changer ouais, de la déco extérieure. Alors que parfois, c'est juste sur fond blanc. Bon, très souvent, les sites qu'on a cités... Euh... C'est ça. Ouais. Et après, on n'a pas parlé des éditos. Les éditos, c'est rarement très bien payé. C'est souvent plus une participation, un défraiement, parce que c'est de la presse. Donc la presse... Ça ne paye plus rien. Ouais, ça ne paye plus. Ouais. Ça ne paye plus, à moins qu'on soit quelqu'un, je pense. Euh, c'est quoi la direction artistique dans la mode euh... Parce que dans le doublage, moi, je connais pas mal, mais dans la mode... C'est assez vaste. On va dire que ça va du stylisme au make-up, à la lumière. Enfin, vraiment, la direction artistique, ça comprend tout. C'est vraiment le, la, la DA qu'on veut donner, donc euh, l'ambiance qu'on veut donner au shooting, euh, l'identité qu'on veut donner à la marque. Donc, euh, est-ce que le maquillage il va être chargé Est-ce qu'il va être naturel Est-ce que les cheveux vont être détachés, attachés Est-ce que ça va être strict Est-ce que ça va être solaire, lumineux Est-ce qu'on veut des choses... Euh, 
coloré Est-ce qu'on veut quelque chose au contraire de, de neutre Est-ce qu'on veut de la fantaisie Est-ce qu'on enfin vraiment il y a une recherche de style Est-ce que même de couleurs Enfin vraiment il y a il y a plein de questions à se poser pour faire de la DA dans la mode et vraiment c'est très travaillé parce que il faut vraiment que ça corresponde à l'identité de la marque. Mmh, donc c'est tout ce qui est tout ce que l'œil voit. C'est ça. C'est en fait euh, tout ce que l'œil voit qui va créer une ambiance et une envie du consommateur à aller consommer cette marque-là. Et souvent, euh, cette envie du consommateur, elle est ciblée parce que la marque cible une certaine partie, carrément, une certaine partie de la population ouais. qui est leur cible. Mmh. Et donc du coup, ils ont étudié leur cible, savoir qu'est-ce qu'elles aimaient, les couleurs, les moods, les ambiances. Euh, si elles aiment quelque chose d'épuré, de chargé. Et donc, en fait, toutes les cibles ont des envies différentes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de marques. Ouais, okay. Et plein de DA. <rire> ouais, ouais. Bah, c'est un truc on, auquel on ne pense pas forcément euh, quand on est en Il y a peu de DA extérieur. sur les shoots. Ah ouais Il y a peu de DA. Souvent, c'est euh, la marque qui va faire la DA en interne. C'est plus la com. Euh... Mais il n'y a pas un DA extérieur. Il n'y a jamais un DA extérieur. Enfin, ça peut arriver qu'il y ait un DA extérieur. Ouais. Mais c'est... C'est cher, ouais. <rire> ah, c'est cher, c'est ça. Bah, parce que ça leur rajoute... Eux, ils partent du principe qu'ils ont dans leur équipe communication des gens qui imaginent les campagnes. Mais euh, on n'est jamais mieux servi par quelqu'un d'extérieur parce qu'il vient supplémenter l'équipe et donc, du coup, amener quelque chose... Euh, un regard extérieur et quelque chose de nouveau parce que souvent, on se répète dans la mode. On fait ce que fait le voisin. Enfin, je vois souvent dans, dans, les, dans les shootings que je fais, on me montre euh, ce qu'a fait euh, le concurrent. Ouais. On me dit, on veut faire la même chose. Bah, je comprends, parce que bah, si tu n'as pas trop d'imagination et que tu veux toucher la même cible, bah, c'est la facilité. Mais si tu n'as pas de DA extérieur, c'est compliqué de vouloir euh, changer un peu. Ouais, ouais, je vois. Donc voilà, c'est Donc, un gros sujet pour moi et c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas assez mis en valeur. Parce que c'est vraiment un poste hyper important pour moi, la DA dans un shoot. Parfois, souvent, en, en shoot, je, je me dis, ouais, elle est où la DA quoi et ça te fait vraiment... pas peur de t'engager dans cette voie en sachant que la majorité des marques ne prennent pas de DA je, je fais pas que des shootings moi c'est vraiment quelque chose en plus les shootings parce que du coup comme je travaille avec eux en tant que mannequin parfois je peux avoir des, des contrats de DA mais c'est pas ce qui m'arrive le plus le plus que je fais en DA c'est plus de la gestion d'image de marque donc j'accompagne les entreprises et j'aide les entreprises ou les personnalités à avoir une image qui corresponde à ce qu'ils veulent donner parce que souvent entre ce qu'on pense donner et ce qu'on donne il ouais. y a un monde, ou ouais. parfois c'est juste, mais euh, c'est bien d'être accompagné. Donc euh, je fais plutôt de la gestion d'image de marque. Ok, je vois. Alors je, moi j'ai une image obsolète de la mode, genre années 90, avec les top modèles qui étaient Claudia Schiffer, Eva Herzegova et Christy Turlington. À l'époque, les magazines se vendaient comme des petits pains. Est-ce que dans notre époque où Internet a mangé la presse et commence à faire de même avec la télé, un éditorial paye, en, paye encore bon, Je crois qu'on l'a dit. Euh, ouais, on l'a dit euh, tout à l'heure. Que... Pas vraiment, quoi. Pas vraiment. En fait, c'est pas que ça paye pas, c'est que si on n'est pas quelqu'un de connu. C'est ça, il faut être d'abord une que, star. Ouais, voilà. Et même, je ne je, je serais pas dire je ne suis pas une star, mais Vogue. je ne sais pas s'ils sont payés. Vogue, ça paye encore un édito euh, sur Vogue Je ne crois pas. En fait, ils vont te dire en contrepartie, tu vas avoir des photos canon pour ton book, donc euh, c'est une chance pour toi. Pour les mannequins, pour les photographes, ils disent, bah, t'as la chance de je pense qu'ils sont. Dans... Non, je pense qu'ils sont payés. Tu crois De temps en temps, ça va dépendre. Les grands noms, ils sont payés, ça c'est sûr. Ok. Les, les photographes mmh. connus. Ils Bien sont payés. ou Je sais pas, je, je ouais. sais pas mon domaine, mais okay. je pense qu'il y a des gens qui sont payés, des gens qui sont pas payés. <rire> Toujours le... comme partout. On... Tout le monde ne travaille pas bénévolement. Ouais, ouais, bon, ça fait de, des disparités un peu bizarres. C'est ça. En tout cas, la mode fascine toujours. Euh, selon toi, qui fascine-t-elle et pourquoi fascine-t-elle Alors, bah, la, la mode et le, les métiers de la mode, ça a toujours fasciné tout le monde. Enfin, je pense que, quelles que soient les filles, les garçons, euh, c'est quelque chose qui fascine parce que c'est mystérieux. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui... On ne comprend pas trop comment c'est construit. Il y a tellement de métiers, de sous-métiers, de, 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 de branches, d'assistants, de, de métiers... Enfin, c'est tellement vaste, les métiers artistiques, de la mode, du cinéma, c'est quelque chose qui a toujours attiré parce que c'est la lumière, les paillettes. Et je pense que si on y va pour ces raisons-là, on n'est pas heureux parce que c'est un métier qui est très difficile et, et on n'a jamais autant de lumière que ce qu'on veut. Donc une personne qui est là pour la lumière, bah elle n'aura elle aura jamais son quota de lumière. D'accord, euh, quand tu dis c'est difficile, c'est que tu es dans la lumière, mais mais en fait, on n'est pas vraiment dans la lumière. On est, on, on est acteur dans la lumière, on va dire. Ce n'est pas nous qui sommes dans la lumière en tant que mannequin. C'est notre corps, notre outil de travail qui va... Mais les personnes, 
Hein, la majorité des personnes dans la rue, si elles ne nous connaissent pas, mais elles ne regardent même pas le visage. Ou elles vont regarder le visage, et si on lui dit elle, était, elle avait les cheveux de quelle couleur la mannequin, incapable de le dire, parce qu'ils ont regardé c'est le vêtement. Et heureusement, parce que c'est le but. Donc en fait, on est, on est juste euh, on est des contributeurs à l'image de leur marque. On n'est pas vraiment euh, des égéries. Avant, c'était des égéries, et c'est ça qui fascinait. C'était le fait de devenir célèbre par son corps, par sa prestance, par son charisme. Voilà, les noms que j'ai cités avant, justement. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, euh, quand on est mannequin, il y en a encore. Hein. Mais souvent, c'est des actrices ou des personnes connues ou, ou des fils, filles d'eux, de fils d'eux. Mais des nouvelles personnes qui deviennent égéries, c'est rare. C'est rare. Mmh. C'est rare, à part aux états unis en France. Est-ce que ça crée une frustration chez les mannequins euh, chez... Je pense qu'il y a certaines mannequins qui sont à la recherche d'eux, mais est... on est tellement. On est tellement. Et puis, là, dans certains métiers, que... dans certaines parties que je t'ai énoncées, on ne peut même... même pas en vivre. Les filles qui font des fashion week, il y en a certaines qui font un 34-36, bah, elles bossent à côté, en fait. Elles ont un, métier, un autre métier à côté. Ah, elles ne sont pas que mannequins. Elles bossent, ouais, elles font autre chose. Quoi. Ouais, elles, sont... elles travaillent dans un resto, elles sont vendeuses dans un magasin, ou elles ont un autre boulot, quoi. Ah ouais. Mais j'en connais beaucoup de mannequins qui ont deux boulots. Mais c'est logique parce que c'est tellement aléatoire. En fait, on sait quand est-ce qu'on travaille quand on a une date, mais on ne sait pas quand est-ce qu'est notre prochain boulot. Ouais. Ah en ouais. fait, on peut nous appeler du jour au lendemain, nous caler une campagne, mais on peut attendre un mois, deux mois, euh, on peut attendre des semaines, parfois des mois, parfois trois mois, euh, sans qu'on nous appelle en disant « bon, ben, ça y est, je suis périmé, euh, je ne travaillerai plus ». Et hop, ça se débloque et on te rappelle. Est-ce que vous êtes considéré comme intermittent du spectacle Non. Non, non, on Parce a... que c'est totalement ça. Ouais, on n'a pas la, 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 la catégorie en, intermittent du spectacle. Ah ouais. Nous, notre métier, c'est vraiment un métier à part. Parce qu'en fait, on est géré par des agences. Donc, euh, c'est les agences qui nous bookent sur des jobs ouais. et qui nous appellent. Donc, euh, s'ils ne nous appellent pas, euh, il faut juste nous qu'on leur dise « Salut, je suis là euh, Tu peux me donner du boulot parce qu'il faut que je mange hein, à la fin du mois ?» en train de décrire totalement ce qu'est un intermittent du spectacle. Euh, moi, dans le doublage, c'est exactement ça. Les studios, si tu ne t'appelles pas, bah, tu ne bosses pas. Euh, les comédiens, si les DA ne les appellent pas, ils ne bossent pas bah, C'est un peu ça. Bah, c'est les mêmes métiers. Hein. On, fait la on fait à peu près les mêmes choses, sauf que les mannequins ne parlent pas, les comédiens parlent, présentent. On a un... Eux aussi, c'est leur outil de travail, c'est leur, leur corps. C'est pas faux. Et ils jouent. Nous, on joue, mais on joue muet. <rire> <rire> Parfois, avec la fascination vient aussi l'obsession et la peur de ne plus faire partie d'une caste ou d'une élite. Un mot sur la, chi la chirurgie esthétique, si tu veux bien est-ce qu'elle est très répandue chez tes consoeurs euh, Quelles sont les parties les plus modifiées Alors, la chirurgie esthétique, c'est un gros sujet, parce que dans, certains, dans certaines branches du mannequinat, ce n'est pas du tout bien vu ah ouais. ou pas du tout accepté. Dans la, dans la mode, donc tout ce qui est défilé, si on a trop de forme, donc, euh, ça ne passe pas, ouais. parce qu'on ne rentre pas dans les vêtements. Donc là, ce n'est pas hyper bien vu d'avoir euh, trop de poitrine, trop de fesses, donc euh, si ce si n'est pas naturel, encore plus. Euh, après, mes consoeurs comme mes confrères ont, ont déjà eu recours à de la chirurgie esthétique. J'en connais, euh, c'est quelque chose de courant. Mais ça, peut, ça va être des petites opérations et assez naturelles. Ça va être euh, des filles qui n'ont pas trop de lèvres, on va se faire injecter un peu des lèvres, euh, des garçons qui commencent à se dégarnir, qui vont se faire euh, réimplanter des cheveux. Euh, euh, ça va être une fille qui n'a pas du tout de poitrine et qui a un très beau corps qui pourrait faire de la lingerie, qui va se mettre de la poitrine, donc euh, se faire des, des implants. Euh, ça peut être une rhinoplastie parce qu'on a un très beau visage, mais le nez euh, pas très droit ou, ou un peu disgracieux par rapport au visage. Donc du coup, ça ne correspond pas à des standards et à des codes. Euh, mais ça ne va jamais être vraiment une grosse partie euh, Est-ce qu'il y a une pression corps. de la part du métier Est-ce que les filles euh, le font, ou les garçons, le font parce qu'ils ressentent qu'ils euh, ont besoin de le faire Sinon, ils, ont, ils auraient moins de boulot. Je pense que, que ce soit dans le mannequinat ou ailleurs, on a tous une pression physique. Parce qu'on se compare tous. Donc euh, ça, c'est à chacun de vivre avec son corps. Il y en a, ils vont, même s'ils ne sont pas dans des métiers de l'image, faire de la chirurgie esthétique parce que pour eux, c'est important. C'est important d'avoir bah, une poitrine plus grosse, c'est important d'avoir des lèvres plus grosses, c'est important d'avoir moins de fesses ou plus de fesses. Donc euh, je pense que... Le mannequinat accentue un peu ça parce qu'on est toujours en comparaison. Donc, si on a une petite bosse sur le nez, bah, vite, il faut la faire enlever parce que sinon, euh, on a peur de ne pas bosser. Mais il euh, y a plein de filles qui, justement, gardent leur singularité et qui bossent tout autant. Mais après, il faut réussir à accepter aussi ses, sa singularité et, et son physique pour bosser avec. Ok, donc là, tu es vraiment en train de dire que ça vient des personnes et non pas du métier Je ou... pense que c'est des complexes. Je pense que c'est des idées. Puis, c'est aussi ce qu'on a comme retour. Une fille qui va nous dire « on a trop de fesses, on n'a pas assez de seins », en casting, si ça revient souvent, mmh. ah, c'est dommage, t'as pas assez de poitrine. Si on lui dit quatre fois, 
bah, au bout d'un moment, elle va dire, bon, OK, si ça fait quatre fois qu'on me dit que j'ai pas assez de poitrine, bah, je vais m'en mettre de la poitrine. Ça coûte 5000 euros. Euh, et dans trois mois, j'ai de la poitrine, quoi. Et ça, à part les défilés, ça freine pas euh, certains employeurs pour dire... Euh... Il faut pas le dire. Je sais que mes amis qui ont de la, de la, fait de la chirurgie euh, sur la poitrine, elles disent le moins possible. Parce ah ouais. que Donc souvent... C'est un peu tabou, quand même. Euh, souvent, non, mais souvent, ils, ils, disent, euh, ils demandent poitrine naturelle, point d'interrogation. Parce que dans certains, ils, par exemple pour la lingerie, c'est possible de bosser avec une, une, des implants, mais il euh, mais y a des marques, elles sont... Réfractaires. Réfractaires complètement. Ok. Mais des marques, pas du tout. Enfin, après, ça va dépendre sur qui on tombe. Ça, ça va dépendre aussi comment c'est fait. Il y a des poitrines qui sont très jolies euh, refaites et des poitrines qui sont très visiblement refaites. Ouais. Et du coup, c'est pas esthétique. Et la marque, elle a pas envie de, de aussi montrer... Euh, c'est aussi une histoire de naturel, l'identité de marque, encore une fois. Euh, par exemple, des marques très charmes, elles s'en fichent que les filles soient refaites. Mais des marques plus naturelles, de lingerie un peu plus, euh, plus raffinée, elles ont plus envie que ce soit euh, euh, des poitrines naturelles. Il okay. y a de la place pour tout le monde, c'est juste qu'il y a plus de marques qui veulent quand même du naturel que du refait. Quand même, ok. Ouais. Question qui a un rapport, est-ce que toi tu as eu recours Non, moi pas du tout. La meuf <rire> <rire> Et euh, je vais encore faire du mailing décidément. Quel regard portes-tu toi sur la chirurgie esthétique et ton point de vue Moi, j'ai pas forcément de problème avec ça. Si la personne, elle a un complexe et qu'elle fait de la chirurgie pour euh, effacer son complexe, euh, mmh. je trouve que c'est OK. Enfin, on a le droit à tout... C'est une f... réparation psychologique. Tu, tu, ouais, tu mais même si, euh, si la personne, elle aime pas son nez alors qu'elle a un gros nez, euh, mais pas forcément moche et qu'elle veut juste un petit nez comme, euh, comme les, la société nous dit que c'est plus joli, bah, si ça lui fait du bien à elle, c'est le principal en soi. Quel que soit le métier qu'elle fait, quel que soit ce qu'elle va... Même si son nez va lui, faire, euh, va lui rapporter 0 euro ou 5 000 euros, enfin, la question c'est elle, comment elle se sent le matin quand elle se lève, si elle, si elle se sent trop grosse, si elle se sent trop mince, si elle se sent euh, euh, avec pas assez de sein, euh, trop de sein. Pour moi, tout est OK, on a le droit à faire la chirurgie, ça, est, ça a toujours été réparateur et esthétique, ça a toujours existé. Si on a, parfois, on peut avoir des... des, des on va dire une des déformations sans vraiment le savoir, avoir un sein plus gros que l'autre, avoir euh, une, une joue plus basse que l'autre, bah, c'est de la réparation. En gros, bah, on se fait une petite chirurgie pour pouvoir avoir un visage soit plus symétrique, soit une poitrine plus symétrique. Et pour moi, c'est complètement OK. Enfin, par ce moment, c'est pas dans l'excès. Moi, j'ai du mal avec l'excès de chirurgie parce que là, pour moi, c'est un autre problème. C'est un problème de société. Si, à partir du moment où ça se voit trop, comme les Bogdanov, il y a un problème psychologique derrière. Et comme les filles qui se font beaucoup refaire, la poitrine, les fesses, les lèvres, on dirait des ventouses. Enfin, je, je suis pas, moi, je m'en fiche, mais c'est juste que je m'inquiète pour ces personnes parce que je me dis qu'il y a un sujet derrière. Parce qu'en soi, si elles ont envie de ressembler à, à ça, ah, elles rien. font ce qu'elles veulent. <rire> ouais, ça, c'est ton jugement. Moi, je ne m'aventure pas dedans. Mais, euh, mais moi, ça ne me plaît pas, mais c'est leur problème. Enfin, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Ouais. Mais... Pour moi, quand il y a un excès de chirurgie, il faut aller voir un psy, quoi. Ou en parler, ou pourquoi il y a ça, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé. Euh... Peut-être le faire avant la chirurgie, ça coûterait moins cher. Ouais, c'est clair. Euh, alors, j'ai été euh, à ma première euh, Fashion Week, euh, justement, euh, l'automne dernier. Mmh. Pour tout dire, les défilés, ça n'a jamais été mon truc. Mais lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai eu la curiosité d'aller voir un défilé, de parcourir la capitale en quête de showroom et d'aller bruncher aux frais de la princesse avec deux influenceuses étrangères. C'est quoi la Fashion Week Et donc, combien il y en a par an Tu as dit tout à l'heure 8 Pour moi, il y en a 8. Il y a 4 hautes coutures et 4, euh, 4 prêts à porter. Après, il y a les hommes, il y a les femmes, enfin, tout ça, quoi. Ok. Ça. Il y en a 8 tout court. Je ne sais pas, je ne serais pas dire exactement. Ouais. Mais, euh, mais globalement, il y a, je sais qu'en janvier, il y a haute couture et prêt à porter. En juillet aussi, en septembre aussi. Parce que c'est vrai que la 6 ou 8. on comprend pas grand chose quand on dit ouais. Fashion Week, on, on pense à un événement euh, hebdomadaire. Enfin, c'est ouais, il y en a trop souvent en fait. À Paris, ah c'est ouais. la Fashion Week tous les jours. C'est un peu ça. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Mais non, en vrai, il y en a deux en, en début d'année, donc janvier, février, mars. Il y a une. En plus, il y a Fashion Week homme, Fashion Week femme. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en fait, ouais. parce que c'est toujours genré. T'as jamais l'homme en même temps que la femme. Donc en fait, t'as une semaine femme, une semaine homme, une semaine femme, une semaine homme. Donc à chaque fois, la Fashion Week elle dure un mois. 
Mais en fait, c'est parce que tu as eu haute couture homme, femme, haute couture homme, prêt à porter femme, prêt à porter homme. C'est rarement croisé. Pour enfin, je que crois, les hein. gens puissent euh, assister à tous les défilés ou... Je me dis que ça a été construit comme ça pour une raison. C'est sûrement pour les acheteurs ou pour les marques ou pour euh, s'y retrouver, en fait, pour les personnes qui sont intéressées que par les hommes qui se tapent pas euh, pendant 15 jours à la Fashion Week alors qu'ils veulent voir que les hommes. C'est quoi la Fashion Week La Fashion Week, c'est la présentation des collections, soit printemps-été, soit automne-hiver. Oui, parfois, il y a des, euh, des juillet, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils présentent. Bah, en fait, c'est ça. C'est trop compliqué. Même moi, je m'y perds. Je ne comprends pas vos saisons, les gars. Parce qu'en vrai, il y a la haute couture. Et je crois que la haute couture, je me demande, c'est qu'à Paris. Parce qu'en fait, il n'y a que la France qui a le droit de... Enfin, la France, donc Paris. Hein, ouais. euh, avoir ce... Je l'avais entendu, ça. Ah ouais. ce, ce haute couture, on l'a qu'en France. Hmm. À New York, il n'y a que euh, prêt-à-porter femme, prêt-à-porter homme. Il n'y okay. a pas les trucs majestueux... Euh... Souvent, euh, Chanel, Dior, machin, c'est à Paris, en fait. Parce que c'est la maison mère enfin, Parce que c'est des sociétés parce que françaises Parce que c'est français, c'est de la haute couture. Une, à New York, une marque qui veut être de la haute couture, ben, elle ne peut pas être à New York. Elle doit avoir ses bureaux à Paris. Parce que pour être de la haute couture, il faut avoir fabrication en France et bureau à Paris, un truc comme ça. Ou en France. Ah ok, c'est comme si c'était une marque déposée. Ouais, euh... ouais, ouais non, mais c'est vraiment un truc euh, hyper réglementé, okay. la haute couture. Comme le champagne, le champagne. Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Oh ouais. C'est comme le champagne, tu as mis le doigt dessus. Bah, écoute, en plus, ça va bien avec. <rire> mais oui, c'est hyper complexe, même moi, je m'y retrouve pas trop. <rire> ouais, bah ouais, non, mais c'est... Enfin bref, on en a un, une, petite meilleure, une petite meilleure idée, il faudrait que je m'en renseigne un peu plus. Ouais. <rire> J'ai parlé d'influenceuse, t'es toi-même dans l'influence et dans la création de contenu. Comment l'occasion s'est présentée Que fais-tu précisément Quels sont tes sponsors Peux-tu nous donner également un ordre d'idée des tarifs pratiqués ça fait Alors, beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. Mais non, mais t'inquiète, au fur et à mesure, tu m'en poseras d'autres yes. si j'ai oublié. J'ai fini mes études et j'ai direct plongé dans l'univers du mannequinat. Et forcément, quand on est mannequin, on doit alimenter nos réseaux sociaux. Parce que maintenant, les marques, elles regardent nos réseaux sociaux. Okay. Et il y a vraiment une mouvance où euh, les agences de mannequins, parfois, nous, même les clients, nous demandent que nos réseaux sociaux. Vous Limite, impose. plus notre book. Donc, euh, et et du coup, hyper... les, les agences servent à quoi si t'es toi-même ton propre agent via les réseaux sociaux Il ben, y a des agences qui, qui servent à quelque chose, des agences qui servent à rien. Okay. Vraiment, on ne va pas se mentir. Il euh, y a des agences qui vont vraiment nous accompagner, nous aider, mais ça se fait de plus en plus rare. Souvent, ils nous proposent juste des jobs. Euh, de... En fait, c'est eux qui ont les clients. Enfin, on va s'arrêter là. C'est une remise en relation, une agence, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'accompagnement. C'est rare qu'on ait quelqu'un qui nous accompagne dans notre développement. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai jamais eu. Dans, je suis dans plusieurs agences. Ouais, mais c'est plus des agences, alors c'est... C'est des ouais, de mises en relation, ouais. C'est même pas de l'accompagnement, on n'est pas accompagné du tout. Si on a un problème psy, si on a un problème diététique, si on a un problème autre, les agences, elles sont pas là pour nous, quoi. Après, elles peuvent nous écouter, nous conseiller, nous dire, bah, va voir un psy, va voir machin, mais elles nous aident pas vraiment. Ah ouais, mais alors là, je suis sur le cul, pour le coup, je ah pensais ouais vraiment, ouais, que... Non, il n'y a aucun accompagnement, euh... enfin... En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Il y en a sûrement certaines qui ont la chance de tomber sur le bon booker, le bon... Mais en fait, on est tellement qu'on ne peut pas accompagner... Euh... Ouais, mais bon, c'est pas leur boulot, normalement, de... pas de materner, mais de... Ouais, je dis, d'accompagner, de rassurer, de... Ouais, ouais, si, si, c'est leur boulot. C'est perdu avec le temps. Ouais, je pense. Je pense qu'en fait, on est trop pour qu'il y ait ça. Tu peux avoir ce rapport quand il y a peu de personnes, quand tu as peu de personnes. Mais il y a aussi ce, ce concept, maintenant, où on peut être dans plusieurs agences de mannequins... On n'est plus dans une agence. Donc en fait, on est, est on est tellement, on est tellement dé éparpillé que le booker, il va dire, je ne vais pas mettre du temps dans cette fille alors qu'elle veut aller travailler ailleurs avec d'autres personnes. Donc en fait, ça devient juste une relation de mise en relation. Mais ce n'est pas contre-productif du coup d'être dans si, plusieurs un peu, agences Un peu, mais en même temps, non, parce qu'il y a des agences... Euh, on peut être que dans une seule agence. Il y a des filles encore que je connais qui sont dans une seule agence, mais elles vont me dire, elles ne me font pas bosser, quoi. Ah ouais. Donc euh, si on est dans une agence et qu'elles ne font pas bosser... Bah, là, ça devient compliqué. Et en plus, l'exclusivité en France, elle est un peu interdite, puisqu'à partir du moment où on est en exclusivité avec une agence, elle nous doit un salaire. Ah. C'est comme si on était en contrat, en fait. Okay. Si l'agence nous interdit d'aller voir ailleurs, dans la loi, elle est obligée de nous donner un salaire. Et chose que ça n'existe pas. Et souvent, les filles, euh, les jeunes, souvent c'est des jeunes filles, elles signent une exclusivité et elles s'y cantonnent. Mais en soi, c'est presque illégal de faire ça, parce qu'elles ne sont pas payées. Enfin, elles n'ont pas un fixe, du moins. Pourquoi elles le font elles, Parce qu'elles ne savent pas Parce qu'elles ne savent pas, parce ah. qu'on leur a dit que c'était comme ça, parce que l'agent leur a dit... Enfin, euh, je pense, hein, je pense que... Encore une fois, hein, c'est ce que je pense, mais il y a bien des filles qui le font, donc... Euh, parce qu'elles pensent que si elles vont que dans une grosse agence, bah, elles auront des plus gros boulots et elles bosseront plus souvent. La logique, il faudrait que, ouais. Sauf qu'on est trop. 
Pourquoi, euh, pourquoi vous êtes trop bah Parce qu'il y a de plus en plus de filles qui veulent être mannequins. Mais sauf qu'il n'y a pas plus de taf. Mmh. Donc en fait, on est beaucoup sur le marché, mais il y a le même, même nombre d'offres, entre guillemets. Je vois. Pourquoi les, les agences continuent à accepter euh... Parce que les marques veulent toujours changer de visage. Ah ouais. C'est ça le problème. C'est ouais. que, en fait, on est dans une essoreuse sans fin. Est que... Il est où l'intérêt de changer de visage Quand il y en a un qui marche et... Moi, je ne sais pas. Je ne le, je le trouve pas trop l'intérêt, parce qu'au contraire, on s'éparpille, puis on sait, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Il y a des marques qui, un jour, ont eu d'autres mannequins, elles m'ont dit c'était l'enfer, elle n'était pas du tout sympa, elle ne souriait jamais, elle ne passait pas bien à la photo. En fait, c'est qu'ils veulent changer pour renouveler, pour ne pas avoir juste un visage accroché à une marque. Ouais, mais tu changes la DA, tu changes... Les fringues changent, donc déjà ça change. Ouais, ouais. Mais après, il y a des filles hein, qui restent pendant des années sur des marques, mais pour moi, ça s'appelle des marques old school. Et mais je suis contente pour elles, en fait, parce que ça veut pas dire que c'est des mauvaises marques. Ça veut juste dire que, ben, en fait, elles ont trouvé chaussures à leurs pieds et elles gardent quoi. Mais de plus en plus, les marques, elles veulent changer tout le temps, elles veulent toujours avoir des nouveaux visages. Mais changer pour changer, en fait. Y a ouais, pas changer pour de... changer. Aujourd'hui, je veux une blonde, demain je veux une rousse, après demain je veux une brune, quoi. Un peu la. Avec euh, avec mes mes consoeurs, on va dire qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de il faut absolument qu'il y ait toutes les représentations. Ok. Autant en, term en, en termes de morphologie qu'en termes de, de couleur, couleur de, de cheveux, couleur de peau et euh, origine. Parce qu'en en fait, on, on a des milliards de combinaisons. Ouais. On peut être rousse et asiatique, on peut être noire et blonde. Enfin, en fait, il y a tellement de combinaisons qu'au final, euh, si à chaque fois on doit passer notre tour parce que là, cette fois, il faut une noire, là, cette fois, il faut une métisse, là, cette fois, il faut une espagnole, là, cette fois, il faut une philippine... Enfin, il faut une asiatique. En fait, on peut y passer des années, en fait, à attendre notre tour. Parce que s'ils veulent changer à chaque fois, il y a des marques, elles ne changent pas trop. Quand c'est des marques européennes, elles veulent une blonde, une brune, une rousse, parfois une noire, parfois une asiate, mais c'est rare. Même, il y a des marques, ouais, mais pourquoi tu veux mettre une asiate Il ben, y a des asiates qui prennent notre marque. Oui, mais enfin, on est une marque européenne. Donc moi, je, je suis tout à fait OK quand il y a des Donc, autres encore origines. Donc, dans la logique, si je montre un mannequin... La diversité. Asiate ce sera pour un public asiat bah, quand, on voit, quand, on voit une, quand on voit une pub, euh, on a envie de ressembler à la personne qu'on voit. Quand on achète un vêtement sur Internet, on dit « Ah, lui va bien, je veux être comme elle ». Moi, par exemple, quand j'achète sur les sites et que souvent, ils mettent des personnes de, taille, de corpulence normale et de corpulence un peu plus forte, Donc, euh, ce qui s'appelle ma « mannequin curve », nous, dans notre métier. Ouais. Donc, c'est mannequins « plus size », entre guillemets, qui ont plus de forme. Bah, moi, c'est vrai que quand je vois ces mannequins-là, elles ont un intérêt à être là pour les filles qui sont comme elles, mais j'arrive pas à me projeter dans le vêtement parce que je me dis bah, comment il va tomber sur moi. Mais pareil, les mannequins curve ouais. quand elles voient une fille qui est, enfin les femmes curve qui voient une fille euh, fine comme comme nous, elles vont pas elles se projeter se dans pas. le vêtement. Donc en fait, il en faut de, mais c'est pareil pour euh, les ethnies, les couleurs de cheveux, les couleurs de peau, les. Mais c'est bizarre avant. Euh... On parlait tout à l'heure, on a évoqué les années 90. Oui, c'était les mêmes filles, tout le temps. Elles se ressemblaient nanas. comme deux gouttes d'eau. Elles étaient soit juste brunes, blondes, rousses. Quoi. Voilà. Et pourtant, les nanas, elles étaient dingues de mode. Elles voulaient les mêmes fringues. Elles voulaient... Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 20 bah, Parce qu'aujourd'hui, on est dans le body positivisme. On a envie de ressembler à la personne. On a envie de, de, de se retrouver. De... Il y a beaucoup plus de, de conscientisation, de la consommation. De... Ah, une marque, elle, elle, elle met en avant des personnes de couleur. Alors, du coup, c'est une bonne marque ah, il y a une histoire de cheval pense, blanc, hein. chevalier blanc. Je pense que d'avoir de la diversité dans ses campagnes, ça montre qu'on est une ça marque bien. cool, qu'on est une marque bien, ouais. Ça fait bien. Moi, je le vois comme ça parce que parfois, il n'y a pas de sens. C'est totalement l'hypocrisie. Ah, mais non, mais on a même. déjà une brune. Et alors Ouais. <rire> tu veux pas une deuxième brune Ça va te faire une tâche dans ton tableau ah Ou ouais. tu veux pas une deuxième noire parce qu'il y aura trop de noir Ils veulent une boîte de crayons de couleur, quoi. Ouais, c'est ça. Ils veulent une couleur de chaque. Parfois, c'est insupportable. Souvent, c'est dans les marques de coiffure, de cosmétiques. Et ça se fait de plus en plus, on le voit. Hein. Ouais, Dans ouais. les campagnes de cosmétiques, t'as une blonde, une rousse, une brune, une noire, une asiatique. En fait, c'est Benetton qui a commencé avec ça. Ils veulent, non, ils veulent tout cette avec les. Clairement. Ils veulent tout cette Benetton. Mais ouais, il y a des marques qui sont vachement là-dedans, des marques euh, qui restent dans leur ADN. Enfin, si... Ça fait assez puéril, je trouve. Euh... Ouais, parfois, il n'y a pas de sens. En fait, tu prends une personne parce qu'elle parle, elle te parle par rapport à ta marque. Bah ouais. Tu ne prends pas une personne parce qu'elle est asiatique ou parce qu'elle est brune ou parce qu'elle est, est blonde. A priori, les blondes, c'est ce qui fait le plus vendre. Tiens donc. Oui, il y a eu un... des statistiques qui ont prouvé que c'est les blondes qui faisaient le plus vendre. Avec le métissage de plus en plus fréquent, euh, bon courage. quoi. Oui, c'est ça. Enfin, ils vont prendre que des filles de... du bien... nord-est. quoi. Est-ce qu'on dit Navi Oui, c'est ça. <rire> ok, je vois. Bon, écoute. Euh, on, a com on a commencé à parler des influenceuses, donc des créatrices de contenu. Tu m'as repris euh, en off en me disant que c'était plus ça qu'il faut dire en... 
Ça fait plus pro, tu m'as dit, c'est ça Bah c'est juste que c'est plus officiel. Influenceuse. Ça fait un peu péjoratif. Ouais, on a, on, ça a été un peu sali ce, ce mot-là, ah ouais, je okay. trouve. Parce que Puis, c'est galvaudé. En fait, ça veut dire avoir de l'influence sur quelqu'un, et pour moi, c'est pas ça. On n'a pas de l'influence sur quelqu'un. On partage un style de vie qui peut inspirer d'autres personnes. C'est plus de l'inspiration que de l'influence. Ok. Moi, bon, on va pas dire euh, inspiranteuse ou je sais, ça, c'est, ouais. ça, ça marche pas. Non, je t'avouerai que moi, je, j'ai pas de second, enfin, j'ai pas de, de. Mais tu vois, l'influence pour moi, c'est, ça peut être positif, mais souvent c'est vu négativement. T'as une mauvaise influence, t'as, c'est quand on parle d'influence, souvent on dit pas ah cette personne elle a une bonne influence sur toi. On dit souvent l'inverse. Mmh. On parle pas souvent de l'influence positive, on parle de l'influence négative. Et avec euh, tout, euh, toutes les, les polémiques qu'il y a eu sur les influenceurs de télé, y a le, un, le mot influenceur a été un peu euh, mis dans le négatif. Okay. Et du coup, il y a eu ce second terme qui est création de contenu, qui en soi est quelque chose de similaire. On fait exactement la même chose, mmh. c'est exactement les mêmes personnes. Sauf que la création de contenu, ça va comprendre les personnes qui n'influencent rien du tout, qui créent juste quelque chose, euh, qui créent des make-up, qui créent euh, des vidéos. Ça peut être des créateurs de contenu, ça peut être des photographes, ça peut être des chefs cuisiniers. Enfin... Mmh. Il n'y a plus de... C'est pas juste on montre, euh, on montre notre gueule et... Euh, tu vois, c'est, c'est plus générique, quoi. C'est ça. Ça englobe plus de choses. Alors, tu es donc créatrice de contenu. Mm-hmm. Euh, que fais-tu précisément Quels sont tes sponsors Alors, euh, moi, c'est vrai que je suis créatrice de contenu assez générale. Je fais plein de choses parce que je pars du principe que dans ma vie, je fais plein de choses. Donc, euh, sur mes réseaux, je fais plein de choses. Je ne veux pas me cantonner à juste faire de la déco, juste faire de la mode, juste faire du make-up. Je vais juste faire de la skincare ou que du sport ou que de la nourriture parce que c'est à peu près les catégories qu'il y a sur les réseaux sociaux. Comme je fais un peu de tout, puisque ma vie est remplie de toutes ces choses-là, bah j'essaie de partager un peu toutes ces choses-là. Euh, là, en ce moment, je suis en préparation du marathon pour tous euh, avec France Télévisions, donc je fais beaucoup de sport. Okay. Euh, je pense que ça saoule pas mal de gens. La course à pied, c'est vraiment un sujet un peu touchy. Ah bon Genre, euh, il ouais, y a des gens, ça les irrite parce qu'eux, ils n'aiment pas courir. Et du coup, ça les met ah. en position de... Ouais, mais en fait, c'est quoi ton objectif Tu cours après quoi On a tous entendu ça. En fait, ça les met dans, un, dans une espèce de, de miroir envers de eux. De porte-à-faux vis-à-vis ouais, voilà, En mode, moi, je suis pas capable ou je m'en sens pas capable ou je, ça me fait chier, en ouais, fait. Ouais, j'ai la flemme, surtout. Ouais. Euh, c'est vrai que moi, j'ai grandi euh, avec euh, l'inverse, des gens qui étaient fit. Et, genre, et du coup, ça, ça t'inspirait. Bien sûr. Et tu, tu les regardais, tu disais, ah, j'ai envie de leur ressembler. Mais c'est un peu Donc, ça. Donc, je vais me sortir les doigts, je vais aller à la salle de sport. Ça. Aujourd'hui, quand tu montes des gens un peu fit, un peu clean, un peu. Ouais, ils te follow les gens, parce que c'est trop, trop compliqué à gérer pour eux. Exactement. Maintenant, ils préfèrent les influenceurs qui marchent le mieux. Ouais. C'est les influenceurs, qui, enfin, les influenceuses et les influenceurs qui sont en pro-body positivisme. Parce que bah, c'est la bonne copine à qui on peut s'identifier. Elle a des bourrelets, mais elle les assume. Alors qu'en off, j'aimerais bien savoir si elle les assume vraiment. Parce que, en fait, c'est tellement show-off de genre euh, « Ouais, bah, j'ai du poids, et alors euh, ?» Oui, et alors C'est tout à fait OK d'avoir pris quelques kilos. Mais à force de le, de le scander comme ça, on se demande s'il y a vraiment une sincérité de « Est-ce que tu n'essayes pas de te convaincre toi-même que c'est OK ?» En fait, t'es pas obligé, si t'as pris un kilo, t'es pas obligé de, de le scander en mode « Ouais, c'est ok de prendre du poids. » Bah oui, c'est ok. Pourquoi t'es obligé d'en parler <rire> ouais. C'est un peu un... C'est aussi une vitrine qui peut être très... très perverse, les réseaux sociaux, parce qu'on peut, on peut s'y perdre, en fait. On peut s'y perdre complètement. Donc, euh, moi, j'ai fait le choix de partager une grosse partie de mes passions, de ma vie, des choses que je fais, parce que je me dis, en faisant ça et en me concentrant pas sur une chose, je vais pas me perdre dans cette chose-là. Euh, au début, c'était mon Instagram, c'était que mon book de mannequin. C'était pour les marques. Quand ils venaient voir mes réseaux, ils se disaient bah, « Ok, elle a fait ça, 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 ça. » Sauf qu'au fur et à mesure, euh, j'en avais marre d'avoir que des photos très professionnelles. J'avais envie un peu d'ajouter de la naturel. légèreté, du naturel. Euh, même si sur mes photos pro, j'essaie quand même d'avoir des choses naturelles pour, euh, pour les gens qui me suivent. Ils devaient en avoir ras-le-bol de voir ma gueule en, quatre, en carré comme ça, là. Genre avec des poses et des photographes, avec des retouches et tout. Bon, donc je, j'ai quand même voulu avoir des choses naturelles, un peu plus spontanées, un peu plus ouais, divertissantes. Quoi. Mmh. Donc euh, partager des films, partager mes routines sportives, partager mes, mes bons plans, mes astuces, euh, ma vie. Là, en ce moment, je suis en train de faire un chantier d'un appartement et, et donc du coup, je partage un peu ça, un peu comment se déroulent les travaux. Euh, euh, et moi c'est pas mon métier donc euh, je partage avec les gens j'ai des retours des discussions en fait c'est un échange pour moi les réseaux sociaux les gens sont pas perdus quand, euh, parce qu'ils aiment bien euh, mettre des étiquettes ouais. et du coup de dire elle a fait ça moi je suis chiante pour ça, pour ça. 
<rire> moi, j'aime pas qu'on me mette des étiquettes. Et du coup, t'as pas des gens qui te le reprochent Si, je pense qu'il y a des gens qui me suivent plus parce que je suis tellement. En fait, je suis une personne normale. Dispersée. Je suis pas dispersée. On, fait, on mange tous, on, on fait des activités, on fait du sport, on a un travail, on a des amis, on a, on a des centres d'intérêt. Donc en soi, je, je montre juste à ma communauté euh, tous mes centres d'intérêt et toute ma vie. Parce que c'est vrai que comme je suis mannequin, directrice artistique et créatrice de contenu, mon emploi du temps, il est divers et varié. Donc, euh, pour moi, c'est une richesse de pouvoir faire tout ça et c'est une richesse de pouvoir partager autant de choses et découvrir en même temps que ma communauté un peu tout ce qui m'arrive. Là, du coup, pour ma préparation du marathon, euh, je suis suivie par France Télévisions, on crée euh, des épisodes sur ma préparation et euh, moi, la course à pied, j'en ai toujours fait euh, Très basiquement, ouais. je faisais 5 km en alternance marche-course, donc on ne peut pas appeler ça trop de la course à pied. Donc tu as dû t'y mettre euh, sérieusement J'avais jamais fait des compétitions, et là, euh, depuis fin décembre, euh, j'ai dû vraiment m'y mettre euh, sérieusement, parce que je prépare un marathon et c'est pas rien. Donc euh, depuis euh, ouais, fin décembre, je suis en prépa, là ça fait 30 semaines, parce que j'ai commencé un peu en octobre, mais j'ai eu le Covid, donc euh, ça s'annule un peu. Mais ça fait 30 semaines que je m'entraîne. Et euh, le marathon, là, il de... est dans un peu moins de trois mois. Euh, au début, je faisais deux fois par semaine, ouais. jusqu'à fin décembre. Quand tu dis deux, une fois, c'est quoi deux, deux fois. Tu, tu, ouais, quand tu dis une fois, enfin, une fois, c'est combien de temps Une fois, ça dépend des séances, mais au ouais. début, c'était à peu près... Une demi-heure Non, une heure. Plus vers l'heure, quand même. Okay, okay. C'était deux fois une heure. Mais avec des séances structurées différemment. Ça allait être parfois juste un footing. T'as commencé par une heure Non, ça devait être 40 minutes. Ouais. Enfin, je te, quand je te dis une heure, c'est environ une heure, quoi, okay, ouais. à plus ou moins 20 minutes. Donc ça pouvait être une heure 20 ou 40 minutes. Mais au début, c'était quand même des 40, 45, mais on évite de monter à l'heure parce que mm. tu ne progresses pas si tu restes à 30 minutes. Ce que je faisais avant, je n'ai jamais vu aucune progression. Et euh, en fait, on m'a expliqué que si on ne s'entraînait pas plus de deux fois par semaine, pareil, on ne progressait pas vraiment. En fait, pour avoir un progrès, pour ah ouais. que le corps il imprime un progrès, il faut qu'on s'entraîne très régulièrement, donc... Tous les deux jours, en fait, tous les deux, trois jours maximum. Parce que sinon, le corps, il se repose et euh, bah, il ne travaille pas sur, euh, sur, sa, sur, sur son explosivité et sur ses compétences. Complètement. Individuellement, tu as appris plein de trucs. Oui, j'ai appris plein de trucs. C'est top. Mais moi, je suis hyper curieuse dans tous les domaines. Et la course à pied, c'est vraiment pas quelque chose où je m'attendais à arriver. Vraiment. Je ne m'étais jamais dit, ouais, un, jour, pas euh, sexy, un jour, pendant huit mois, je ne parlerai que course à pied. Jamais de la vie. En plus, le milieu du, du sport amateur euh, en course à pied, c'est hyper cruel parce que c'est un peu une compète, une guéguerre. Qu'est-ce qui va le plus vite Alors Plus qu que soit, dans la mode bah Là, du coup, avec France Télévisions, on fait des épisodes et il y a beaucoup de commentaires sous les épisodes. Et waouh, faut être accroché. Hein ah ouais. oh, des gens, ils sont juste méchants. quoi. Parce qu'ils disent quoi bah, Genre en mode, euh, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ils prennent des gens qui n'ont jamais couru mais En fait, on peut tous courir. Enfin, en fait, si on commence jamais, oui, on ne va jamais courir. Mais enfin, c'est le... peut-être l'idée de la progression qu'ils ont envie de mettre en scène. Je sais moment. pas, mais non, genre en mode, ben, pourquoi elle fait un marathon Elle est nulle, elle court lentement. Mais en fait, si on court lentement, on peut faire un marathon, les gars. On n'est pas obligé de faire trois heures au marathon pour avoir le droit de faire un marathon. Encore heureux qu'on a le droit de faire un marathon. Les réseaux sociaux, c'est pas connu pour son extrême tolérance. Oui, c'est ça. Mais en fait, mais même la communauté de coureurs, elle peut être très bienveillante comme très malveillante. Mmh. Donc, euh, il faut trouver la sienne. Mais il y en a, ils sont très compètes, quoi. Alors, tu les vois, les coureurs sur les quais, quand tu les dépasses, pouf, ils te mettent une patate limite euh, parce que tu me dépasses pas, frérot. <rire> ah ouais, ok. Genre, euh, ils, ils vont te dépasser et limite, euh, ils bombent le torse, quoi, je t'ai dépassé. <rire> c'est marrant parce que toi, la mannequin, on ouais. se dit que c'est ça dans la mode, que les nanas sont, euh, se tirent euh, dans le dos, se plantent des coups de couteau. Il y a euh... un peu de ça, en vrai. Il y a un peu de ça parce qu'il y a de la jalousie. Hmm. Quand une fille travaille beaucoup et une fille qui lui ressemble travaille pas beaucoup, bah, il va y avoir de la jalousie. Ah ouais, et ça, c'est humain. <rire> c'est marrant que dans la course ça te, Mais dans ça la te course, choque ouais, particulièrement ça me choque parce que pour moi c'est quelque chose qui est censé être un exutoire le sport en fait ces gens là ils sont amateurs qui dit amateur dit passion dit pas profession donc pourquoi en fait, pourquoi tant de compétition qu'on soit compète avec toi même moi je suis compète avec moi même j'ai envie de me prouver que je peux faire mieux quand j'en suis capable parce qu'il y a des jours où je me dis je suis pas capable de me prouver que je peux faire mieux mais euh, là aujourd'hui j'ai fait une super séance mais je suis fière en fait, je suis fière d'être allée, euh, allée puiser ça euh, et, euh, et de m'être dit bah ouais, j'ai réussi à monter jusqu'à tant de kilomètres heure, je, je pensais pas en être capable. La seule compétition, c'est soi soi-même. Soi être mannequin, c'est faire euh, de son apparence son gagne-pain, sachant que l'âge joue un rôle primordial dans ce cas. Penses-tu à l'après Est-ce une source d'anxiété euh, 
euh, je pense à l'après. Moi, j'y pense pas, mais mes proches y pensent. Ils me disent, qu'est-ce que tu vas faire après Et moi, je me dis, mais les gars, euh, j'ai 26 ans. Euh, genre. Euh, ah, tes proches, ta famille euh, sont ouais, inquiets pour toi pas forcément inquiet, mais il me pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'auras plus de job Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va un peu s'estomper En fait, j'y pense pas parce que moi, je vis un peu dans le moment présent. Et comme j'ai plusieurs euh, casquettes, comme j'ai plusieurs métiers, je me dis enfin je m'inquiète pas trop. Toi, tu es une personne anxieuse Je suis hyper anxieuse. C'est pas ce que tu projettes. Hein. Ouais, ouais, mais je te dis, je projette pas tout de moi. <rire> J'essaye de garder le mauvais pour moi. Mais écoute, c'est bien joué en tout cas. <rire> Est-ce que tu penses que justement, c'est... Euh... Cette idée de qu'il y ait une, une deadline, oui. euh, dans le mauvais sens du terme, est-ce que ça crée une sensation de devoir engranger un maximum en en faisant un maximum car l'avenir est incertain D'où les trois métiers que tu cumulerais et l'emploi du temps chargé euh... Ça viendrait dans, la, dans le calcul Je pense qu'on a quand même été aujourd'hui bien conscientisé sur le fait qu'il fallait mettre de l'argent de côté. Hum. Donc ça, je pense qu'on est tous... Mannequin ou pas, c'est ce que tu ouais, penses. Voilà, on est tous conscients sur le fait qu'il faut avoir un backup. Soi-même, sans compter ses parents ou sa famille ou son, son milieu social. Donc c'est se construire entre guillemets une sécurité. Ah, donc euh, ça, j'en suis consciente et je le fais. Mais après, au-delà de tout mettre de côté, euh, pas vivre et tout, j'essaye de, de vivre en fonction de, aussi de là où je viens. Enfin, je suis pas quelqu'un... Je ne suis pas d'un milieu très élevé, donc c'est vrai que je n'ai pas, pas l'habitude de toutes ces strass et ces paillettes parisiens et qu'on peut vite se faire emporter. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de raisonnable et euh, je ne suis pas du tout attirée par le luxe, je ne suis pas du tout attirée par euh, les choses un peu ostentatoires, par euh, la fête. Enfin, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis plus Est-ce que tu es une exception, où... tu dirais ou... Non, en vrai. Euh... Tu as plein de copines pareilles Ouais, j'ai plein de copines pareilles. On, yes. euh, on est plus attirés par euh, bah, aller se faire un week-end à la campagne pour. Euh, pour voir de la nature et ouf, relâcher de la pression parisienne, qui est aussi une pression qui est, qui est exaltante, qui est stimulante, qui, enfin moi, qui, me, qui me nourrit en soi. Cette pression, ce stress, cette suractivité, mais waouh, ça, ça me fait vibrer en fait à Paris. Quand je vais dans le sud, au bout de deux semaines, j'ai oh, un manque d'énergie. Même si je suis fatiguée à Paris, je ne suis pas fatiguée. Dans le sud, je suis fatiguée, je suis épuisée. Enfin, en fait, on ne fonctionne pas différemment, on n'a pas les mêmes rythmes de vie. Et je pense que les gens qui se plaisent à Paris, dans une période, hein, je ne pense pas que toute ma vie, euh, je vibrerai à Paris, je pense qu'au bout d'un moment, je vais en avoir ras le bol, parce que cette énergie, elle sera estompée. Parce ou elle... que tu consommes, tu as comme un réservoir et tu la ouais. consommes plus vite, en fait, quand tu ouais, es à voilà. Paris. Je pense, que, je pense que mon réservoir, là, il est encore bien plein et qu'il a encore plein d'énergie. Mais je le vois, euh, toutes les personnes qui ont 40, 50 ans, ils bougent au bout d'un moment parce qu'en fait, ils n'ont plus envie de ça, ils ont envie de simplicité, ils ont envie de nature, ils ont envie de... Oh d'air. On en a Paris. besoin, on est humain, on en a besoin. Ouais, voilà, à Paris, euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop ça. Après, je fais en sorte de ne pas euh, rester tout le temps à Paris. J'essaye de quitter Paris pour, euh, pour être hyper heureuse d'y revenir. Dans mes métiers, j'essaye de tout développer euh, pour que ça soit, entre guillemets, euh, en flux continu. Bien que, par exemple, la direction artistique, je n'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment. Pour l'instant, c'est le mannequinat, la création de contenu. Et la DA, ça va être si vraiment quelqu'un me contacte pour un sujet précis et que j'ai le temps, j'y vais. Mais je ne vais pas aller démarcher, je n'ai pas le temps en fait. Je ne vais pas me rajouter une charge de travail pour pouvoir bosser alors que je n'ai pas le temps de bosser pour ce sujet-là. Mmh. Donc euh, j'essaye d'être euh, justement de me déstresser mon emploi du temps parce que j'ai assez de choses à faire. Vraiment. <rire> ok, bah écoute, tu as l'air de gérer ça comme une, euh, comme un, comme une chef. <rire> Les piercings tatouages, aujourd'hui la majorité des 18-30 ans en ont. Perso, je trouve que c'est devenu une banalité soporifique, mais toi Qu'est-ce que t'en penses Alors... T'es pas obligé de partager mon point de vue. C'est encore une fois euh, à, à la personne de décider si à elle chacun. veut se tatouer, à se percer. Moi, je suis pas du tout une adepte du tatouage parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite euh, d'un bijou, d'une tenue. Et je me dis un tatouage toute ouais. la vie sur ma peau. Mais waouh, faut pas se tromper, quoi. Donc, à la limite, te le faire dans le dos, au moins, tu le vois pas. Et quand tu le vois, tu fais « Oh, il est là, trop cool <rire> !» Why not Mais waouh, si j'avais un tatouage visible tous les jours, je pense qu'au bout d'un moment, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi Et ouais, donc, j'ai jamais sauté le pas. J'avais envie, un jour, de me, me tatouer une encre derrière l'oreille, un peu pour me dire que j'étais ancrée, un peu pour me convaincre que j'étais ancrée. Ouais, fois, un plus, peu le cliché, raisons, tu, tu vois. Dis, mais qu'est-ce qu'ils vont un mettre Un peu le cliché des du truc. Des bonnets, des fusées, des trucs. Ouais, ouais. Mais en fait, je me suis dit, mais je me suis dit, ok, je me laisse 5 ans, si dans 5 ans, j'ai toujours envie. Je l'ai fait. Ah, c'est pas mal, ça. Et, euh, et là, je crois que je suis arrivée à plus de 5 ans. 
je me dis, est-ce que j'ai besoin de me le tatouer pour le penser Je suis pas marin. Ouais, voilà. Ouais, et pour les piercings, euh, bon, ça se rebouche. Après, t'as juste une cicatrice, quoi. Moi, je suis plus team oreille, tu vois. J'ai deux trous aux classique, oreilles. Hein, non, mais mais ça, ça reste va. classique. C'est quand même la deuxième est considérée comme un piercing. Hein. Ok, d'accord. Tu vois, j'ai un trou, c'est un, c'est un, c'est normal. Là. Deux trous, c'est un piercing. D'accord. Et je te parle pas de tout ce qui est à côté. Hein. Ça, c'est waouh. Mais en vrai, euh, les oreilles, pourquoi pas m'en faire d'autres, tu vois Parce que je trouve ça joli si c'est, si c'est discret, quoi. Quand euh, quand il y a des filles qui ont tous les trous, ça fait un peu euh, arbre de Noël, quoi. C'est un peu too much. Mais après, c'est... moi, je trouve ça très joli. Mais c'est juste que pff, après, quand tu les enlèves, t'as des trous partout, quoi. <rire> le, on m'appelle le gruyère. <rire> Et autour de toi, tes copines c'est quoi, Généralement, c'est comme moi, euh, des, plutôt des personnes Léger. comme ça. Il peut y avoir euh, pff, non, la langue, pas trop. Parfois, euh, l'intérieur de la bouche, là, euh, entre les, ah ouais. la gencive, là, un anneau. Mais ça, ça se voit pas trop, donc... Euh, elles peuvent le garder. Euh, j'ai des copines après qui ne sont pas dans le, dans le métier et qui ont des piercings et des tatouages. Mais tatouages dans le mannequinat, c'est quand même plutôt rare. Ou il y en a, mais des tout petits. Ou des facilement cachables. Okay. Parce que c'est galère après. Euh... Ah ouais, donc euh... Ou dans des zones, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, derrière les oreilles, euh, sur les pieds, euh, dans des endroits où bah, c'est quand même pas le truc. Le p... Ou dans des zones qui sont cachées par les sous-vêtements. Oui. Donc ça va bien. être euh, okay. euh, proche des fesses, euh, mmh. proche des, de la poitrine, mais okay. rarement en plein milieu du ventre. Quoi. Sinon, bah, tu dois toujours le... Bah ouais. je, j'avais une mannequin avec qui je bossais, elle en avait un sur les fesses, en contour de cuisse. Ben bah ouais, galère quoi, parce que Photoshop, il euh, y a des marques qui ne veulent pas, ça les saoule. Bah ouais. Donc, euh, des bah, photographes aussi. <rire> ouais, je me doute. Ouais, c'est bien casse-couille. Tu penses que d'ailleurs c'est un... Un frein ou un moteur pour l'emploi en tant que mannequin Ou ni l'un ni l'autre Je pense que ça l'était avant, aujourd'hui, euh, avec tout les, l'intelligence artificielle, Photoshop, tout ça. Pff. C'est juste à l'appréciation du client, quoi. Il y a des clients, ils veulent pas que les filles soient tatouées. Mmh. Genre, no tatou, quoi. Alors qu'en soi, euh, s'il est sur la jambe et qu'ils font un détail main, euh... enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Mais c'est euh, un peu comme une carte de visite, t'as un tatouage, bah, je te veux pas. Quoi. Ouais. Parfois, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu comme euh, ce qu'on dit, la chirurgie. T'as fait de la chirurgie, bah, je te veux pas. Okay, ouais. C'est un peu un cliché, quoi. alors que le tatouage... Euh... Une préférence personnelle du, euh, du client. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça euh, plus loin, à l'appréciation du client. Ouais. Une règle, okay. Après, si quand c'est visible, je peux comprendre. Si c'est pour de la vidéo, c'est chiant. Tu peux pas retoucher de la vidéo. Donc, ouais, ça va vraiment dépendre de, de ce que veut le client aussi. Des clients, ils s'en fichent complètement. Justement, c'est sur le pied, tu fais les mains. Euh... Ok, quoi. Ouais. Euh, tu viens de te recoiffer, tu as des très beaux cheveux. Mmh. L'entretien des cheveux, c'est un process lourd ou pas euh, Oui, quand même. Enfin, il faut apprendre. En fait, il faut... c'est un apprentissage. Mmh. Parce qu'on n'est pas avec un guide de nos cheveux. On les découvre toute notre vie. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais sans arrêt en train de me les brosser. En fait, mes cheveux sont texturés, ils sont ondulés. Et donc, en les brossant, je les tirais, ils étaient mousseux tout le temps. J'avais vraiment des cheveux pourris, quoi. Et... Euh, le métier de mannequin m'a vraiment aidé là-dessus parce que j'ai rencontré des professionnels et ils m'ont dit mais tes cheveux ils sont comme ça, c'est ta nature il faut que tu utilises tel soin, comme ça tu les coiffes tu fais ça, ça D'accord. déjà que je m'y intéressais, aujourd'hui avec les réseaux sociaux les jeunes générations, elles ont quand même beaucoup plus de, de personnes qui en parlent donc c'est plus facile mais euh, en 2018 quand j'ai commencé 2019 les réseaux sociaux il n'y avait pas autant de personnes qui en parlaient et ça m'a vraiment aidé euh, les professionnels, même comment me maquiller, co- comment me mettre en valeur en fait, parce qu'on est tous différents, on a tous des yeux différents, on a tous une bouche différente, on a tous des cheveux différents, on a tous des réactions différentes aux produits. Donc en vrai, c'est un apprentissage, euh, c'est un peu comment, comment faire une recette de cuisine, c'est exactement la même chose quoi. Comment prendre soin de ses cheveux Et euh, moi, je les prends soin d'une manière, quelqu'un d'autre va les prendre complètement différemment. Mais quand même un gros process bien... Moi en vrai, non, c'est... C'est juste que j'ai un shampoing, un après-shampoing qui me vont bien, j'ai trouvé, je garde ça. C'est pas plus que ça. Et après, euh, si, euh, quand je me les sèche, je me les sèche pas aux sèche-cheveux parce que sinon ça me les dessèche parce que moi mes cheveux sont quand même déshydratés. Et euh, c'est galère d'hydrater des cheveux. Autant de les nourrir avec des bains d'huile et tout, c'est facile. Mais de les hydrater, il faut quelque chose euh, donc, euh, à base d'eau. Et c'est plus compliqué d'hydrater un cheveu que de le nourrir. Si c'est comme. Le ouais. C'est compliqué. Et donc, euh, j'évite les, les sources de chaleur, les sèches-cheveux. Ouais. Euh, mais je me fais souvent euh, juste des ondulations comme ça. Quand, quand j'ai des shootings ou des représentations, je reprends un peu mes ondulations naturelles pour avoir quelque chose de naturel, comme j'ai euh, en, 
de manière normale quand je me sèche les cheveux, ouais. quand je les laisse sécher à l'air libre, mais un peu plus structuré pour que, à l'image, ça rende un peu mieux. Là, là par curiosité, ils sont... Là, ils sont faits, oui. Là, j'ai fait. fait, euh, fait des, un, 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 un léger mouvement. Un léger Moi, ça mouvement. me prend 10 minutes, hein. Okay. 10 minutes pour me faire tous mes cheveux et, et j'en ai. Hein. <rire> c'est vrai que t'en as euh, pas mal. Combien t'en as <rire> Je ne sais pas compter. <rire> La longueur des cheveux a-t-elle une importance dans ce que tu fais euh, Je pense pas. Ça dépend des clients aussi. Des clients, ils veulent défiler avec des cheveux longs. Pour, euh... Là, hier, j'avais un défilé. Euh... Bah, c'est sûr que c'était plus pratique pour les coiffeuses d'avoir des cheveux longs parce qu'elles faisaient un chignon bas. Et un peu volumineux. Donc, euh, plus on avait les cheveux longs, plus on pouvait créer du volume. Après, il y a des coiffeurs, euh, ils sont très bons avec des cheveux courts, ils mettent des rajouts. Enfin, après, ça dépend sur qui tu tombes, encore une fois, sur l'équipe, sur le staff, quoi. Ok. Et... Pareil, c'est pas une règle, c'est... Ouais, non, c'est pas une règle, il y, de la, il y a de la place pour tout le monde. Ok. Non, moi, j'avais entendu que c'était... Euh, la longueur était bien pour les chignons. Oui, c'est ça. Mais après, on n'est pas toujours en attache. Moi, mes cheveux, ils sont rarement attachés. Non, pour les défilés, je pense plus. Oui, pour les défilés. Mmh. Mais même parfois, ouais. Pour les défilés, c'est bien d'avoir les cheveux courts parce que du coup, ils n'ont presque pas besoin de faire quelque chose. Ah ouais. Parce que ça va être juste une attache pour euh, dégager le visage. Ou, Quand tu dis court, c'est pas. Court, euh... ça va être carré voilà, ou même okay. cheveux courts. Carré euh, ici, quoi. Et ouais. ils peuvent rien faire en fait avec un carré. Ils ne peuvent ouais. pas les attacher parce que c'est pas joli ou il n'y a pas assez de matière. Après, ils peuvent mettre des rajouts, mais ils ne font... Ils font que sur des shows où il y a besoin de faire des gros chignons, quoi. Ouais, ok. Ok. Es-tu familière avec le syndrome de la fille grande ou tall girl problem En gros, une femme hétéro, du moins, cherche majoritairement un partenaire plus grand qu'elle. Et c'est aussi souvent le cas économiquement parlant. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Du coup, plus on est grande, plus l'échantillon de partenaires potentiels se réduit. Est-ce une vérité, selon toi As-tu eu à subir les affres de cet état de fait En vrai, euh... ah ah. je pensais que tu parlais plus au niveau du, de la vie. Bah ben non. Non, en termes de relations euh, sentimentales, bah, je fais 1m80, les mecs font quand même sensiblement moyenne 1m60, entre 1m76 et 1m80 et plus. Moi, ça m'a jamais dérangé que mes mecs fassent... Euh, plus petit, soit plus petit. Plus petit, euh, s'ils font 1m110, euh, si je mets des talons, c'est compliqué, quoi. Ah, quand même, tu vois. Mais euh, c'est souvent plus compliqué pour le mec. Moi, je m'en fous. C'est vrai ah. que chez les mecs, c'est perçu euh, ouais. comme un gros complexe. Il y a des mecs qui s'en fichent, mais il y a des mecs, ça les dérange. Euh, ça les dérange en termes, je sais pas, d'ego ou d'être plus petit. Ça les ramène à quelque chose... Euh, je pense que c'est un truc primaire, animal, genre euh, l'homme est au-dessus, en fait. Mais, euh, mais j'ai jamais... Je pense que... Ouais, je suis jamais sortie avec quelqu'un de très petit. Minimum, ça devait être 1m75, donc 5 cm de moins que moi. Et maximum 1m80, 15, quelque chose comme ça. Ouais, forcément. Ouais, voilà. Donc Parce vois, que du coup, 1m95, vérifie... ça fait moins bizarre. Avec ça moi. vérifie un petit peu quand même cette théorie. Bah non, parce qu'en vrai, euh, c'est sûr que mais les mecs d'un mètre 60, so entre 60 et 70, ils viennent même pas me parler. Ils se disent, j'ai aucune chance. Ah ouais, tu vois Bah je pense que c'est les, les mecs qui se mettent dans cette case-là, j'ai aucune chance. Alors que toi, tu pourrais peut-être... Non, trop, c'est trop petit. Ah ouais. 1m60, voilà. euh, là pour le coup, ça fait bizarre. Enfin... Après, euh, c'est qu'une question de physique, il n'y a pas la question de feeling. Euh, si le mec, je le rencontre dans l'avion et que je ne sais pas combien il mesure et qu'il a un gros coup de cœur, euh, bah, il fait 1m60, euh, why not Enfin, Je sais pas, il y a à creuser, tu vois. Mais euh, généralement, je suis toujours sortie avec des mecs qui faisaient plus ou moins 5 cm ou ma taille. Mon chéri actuel, il fait euh, ma taille. Pareil. Donc, quand je mets les talons, je suis plus grande. <rire> Donc, complexe pour lui, quand tu mets des talons Il n'aime pas trop. Mais ah, lui, il n'aime pas trop que je sois trop apprêtée, même naturelle, en fait. Donc, euh, les talons, ça fait apprêter, quoi. Ah, OK. <rire> tu crois C'est plus dans ce sens-là. Oui, 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 oui non, c'est vrai. <rire> OK, ça marche. Ah, tiens, j'avais une question intéressante euh, que je ne me suis pas notée, donc j'essaie de la, me la rappeler. Tu as un peu tout pour toi dans la vie. Tu es super jolie. Tu gagnes plutôt bien ta vie avec le, les réseaux, tout ça. Est-ce qu'il est qu te manque quelque chose Auquel cas Qu'est-ce que ce serait En vrai, je pense que si aujourd'hui on devait me dire qu'est-ce qui te manque dans ta vie pour euh, être mieux, je dirais que je suis assez épanouie. Je pense que j'arrive à me trouver un équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire. Par exemple, j'aime pas faire ma compta. 
mais je la fais quand même. <rire> Qui aime faire Genre ça là, il faut que je déclare mes impôts, tu vois. Ouais. <rire> Parce que dans deux semaines, ce sera plus la même histoire. Mais, euh, mais voilà, si c'est ça mes problèmes, j'ai pas de problème, quoi. Tu vois Et je pense qu'il y a des gens, ils ont des problèmes plus importants. Et en soi, j'ai de la chance. Je fais partie des gens privilégiés, comme tu dis. Euh, j'ai une chance génétique, j'ai une chance... Euh, euh, j'ai réussi à faire des études. J'ai été boursière. Hein, mes parents n'avaient pas d'argent pour me payer des études. J'ai... J'étais boursière jusqu'en licence et après j'étais alternante. Si j'avais pas eu d'alternance à Paris, j'aurais pas pu faire mes études à Paris parce que mes parents pouvaient pas m'aider. Tu le vois. Euh, je vivais à la cité universitaire internationale. Ouais, sympa. Donc j'avais réussi à rentrer dans la cité universitaire. Trop bien comme endroit. Hyper compliqué. Ouais. <rire> J'ai vécu pendant deux ans, okay. pendant le Covid d'ailleurs. Ah, ok. Et, euh, et ouais, je me sens plutôt privilégiée et plutôt chanceuse parce que je viens d'un milieu modeste, pas pauvre, hein, mais modeste. Mm -hmm. On avait toujours ce qu'il fallait. Mais ça, on roulait pas sur l'or. Et aujourd'hui, c'est vrai que je peux me permettre plus de choses, mais j'en ai pas forcément envie. Enfin, j'ai pas envie de luxe, de grandiloquence. Enfin, tu vois, je suis assez simple de base. C'est juste dans le milieu dans lequel je suis qui est très ostentatoire, très show-off, très bling. Mais en soi, je me retrouve pas trop euh, dans ce milieu-là. Parfois, je croise des filles dans les jobs, je les sens très comme ça. Et je me dis, waouh, je peux pas être copine. Enfin, pas, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, c'est juste qu'on bah, ne pourra pas être copine parce que ouais. euh, moi... Euh, c'est pas être, les mêmes valeurs. Euh, ouais, cas. mais ce n'est même pas des histoires de valeurs, c'est des histoires de préférences et, et de ce que la personne a besoin pour se sentir bien dans sa vie. Moi, euh, les filles qui ont besoin d'avoir euh, une collection de sacs de luxe pour se sentir bien, ce n'est pas que j'ai un peu de mal, c'est que je me dis, c est, c est un peu, ça me fait de la peine en fait. Je me dis, waouh, enfin, moi ce que j'aimerais, c'est avoir euh, je sais pas, une maison à la campagne... Euh, euh, un atelier d'artiste, euh, des choses pour créer et pour me nourrir moi-même, pas pour nourrir euh, l'envie chez les gens ou euh, wow, la chance, euh, t'as ça. Sachant que les sacs, je vous le dis, les, les filles, hein, les mecs, ils en ont rien, rien à, à se faire. Ah ouais. C'est les sacs que vous portez, <rire> ouais. mais pas une seule seconde, regardez ouais. le sac. Quoi. Je comprends. Moi, j'essaie juste qu'il soit toujours noir, au moins ça va avec tout. <rire> pas mal, okay. Petite conduite, petite astuce. C'est ça. Ok, donc tu te lèves le matin, tu... Tu ouais, dis... je suis contente. Ouais, ouais, je suis assez... Je me sens chanceuse dans cool. tout ce que je fais. C'est bien d'en être consciente. Ouais. Ouais, tu devrais. Ouais. <rire> <rire> bon, en petite euh, conclusion, est-ce qu'on t'a jamais parlé ou accusé de l'injustice d'être récompensé et rémunéré pour quelque chose qui ne dépend pas de toi, à savoir la beauté, qui déjà en soi est une récompense rare À moi, on ne me l'a jamais dit. Ouais. Mais je sais que le beauty privilege, comme il s'appelle, c'est quelque chose de répandu et il fait souvent jaser. Parce que bah, forcément, c'est la roulette russe. Hein. On ne choisit pas. Mais pour moi, on a tous un potentiel. Enfin, moi, quand j'étais dans le Sud, j'étais grande. On me disait « tu pourrais être mannequin ». Mais on ne me disait pas « tu pouvais être mannequin » parce que j'étais exceptionnellement belle. Juste parce que j'avais une posture. Mais euh, je fais 1m80, mais des filles qui font 1m70, elles peuvent autant être mannequin. Et c'est juste une, une façon de savoir se coiffer, une façon de savoir se maquiller, une posture, une façon de savoir poser, une photogénie. On peut être extrêmement belle et derrière une photo, tu dois le savoir toi, rien rendre, être vide. J'en connais des gens, euh, oh, genre, euh, je pense à un gars là dans ma tête, euh, il est mais sublime, tu le, mets, tu le fais une photo de lui, t'as l'impression qu'il qu qu a peur ou qu'il a, qu a perdu quelque chose ou qu'il est triste, il mmh. dégage quelque chose de, ouais, de, de, de triste, une profonde tristesse. Ouais. Donc en fait, je pense que au delà d'être joli, il faut avoir quelque chose, euh, à... quelque chose dans le regard, quelque chose dans l'attitude, dans la gestuelle, dans les poses. Le mannequinat, c'est un travail. Quand j'ai commencé le mannequinat, c'était éclaté au sol, mes poses. Vraiment. Genre, parfois, je retrouve des photos de moi quand j'avais 16 ans. Je me dis, waouh, ouais, j'ai pas fait ça. Comment tu les as apprises, d'ailleurs, les poses Comment il faut poser Tout ça, c'est au bah, fur et à mesure Tu regardes les campagnes, en fait. OK. Comment en observant les, les autres. Ouais, en et... observant les autres. Puis même quand tu es... Euh... Quand tu es dans des jobs avec d'autres filles, tu regardes comment elles posent, tu te dis ah, « tiens, je vais essayer ouais. ». Mais on ne se le dit pas entre nous, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'il y a des filles, elles posent mieux que d'autres. Moi, c'est vrai que j'ai plus de facilité avec je la même vidéo. Il y a même des filles moins jolies. Qui posent mieux. Qui posent vachement bien. Ouais, ouais. Et elles, posent, elles sont plus photogéniques, du coup. Peut-être parce qu'elles ont compensé, elles se sont dit qu'elles étaient peut-être un peu moins jolies, donc je vais apprendre des poses plus sympas. Au moins, je vais rendre mieux. Mais je connais des filles qui sont comme ça, en vrai. Elles ne sont pas forcément hyper jolies, mais elles posent tellement bien. Ouais qu'elle claque en fait les ouais, photos ouais. et alors qu'une fille jolie qui va se dire bah, je suis jolie moi j'ai pas besoin de savoir poser 
Ça m'est arrivé aussi euh, avec des, les new faces, donc les, ouais. les jeunes, euh, les aspirantes mannequins qui, qui arrivent dans les, dans les agences, notamment une que tu as citée, <rire> qui, euh, qui arrivent, qui ne savent pas encore le, le métier, qui ne savent pas encore poser. Et du coup, euh, si tu ne les diriges pas pour le ouais, coup, les diriger, il n'y a personne en fait. Ah ouais. C'est comme shooter un mur. Bah c'est ça, c'est que c'est un métier, c'est un réel métier. Parfois, euh, les gens ils disent « ouais, mais c'est facile, toi, t'es mannequin, t'as juste à passer derrière un appareil. Oh. » Si tu savais euh, le nombre de, de stress que je me suis pris, elle me dit euh, « tu peux même faire une autre pause et que t'as plus rien en rayon dans ta tête. Ouais. » Et tu dis « mais tu veux quoi ?» Comme style, t'essayes de trouver du temps pour essayer de te dire qu'est-ce que je vais lui faire. Euh, bah ouais, bah, quand t'es jeune, t'apprends en fait. C'est comme dans un métier, tu... apprendre des pauses, c'est compliqué parce que en plus, en fonction... Quand on regarde une pause sur un magazine d'une fille élancée qui n'a pas les mêmes proportions que nous, mais on veut faire la même, ça ne rend pas du tout pareil. Quoi. Ah ouais. Donc il faut trouver quelqu'un qui nous ressemble, qui fait des pauses, qui soit cool pour que ça nous aille à nous. Donc c'est un travail monstrueux. C'est un travail monstrueux. Puis après, il faut en trouver soi-même, euh, savoir son profil, savoir son regard. Parce qu'il y a des marques, elles veulent euh, du sourire, il y a des marques, elles veulent euh, du sérieux. Enfin, c'est complexe quand même. Hein. Il faut savoir euh, donner ce que le client a envie de recevoir. Bien sûr. Donc en fait, c'est comme un acteur. Il faut réussir à avoir plusieurs visages. Et... Et moi, souvent, on me dit euh, « Ouais, t'as un regard trop séducteur, trop sexy, trop... » Je suis en mode « Waouh, ouais, ben pourtant, je le cherche pas du tout. » Et souvent, c'est en démarrage de shoot, souvent, on me dit ça. Et je dis « Ouais, mais c'est parce que tu m'as pas dit ce que tu voulais. Du coup, moi, je suis juste... Euh, genre, euh, je séduis la caméra, en fait. Ouais. » Parce que j'ai ce, ce rapport avec une caméra, c'est que quand je suis face à une caméra, ben, je la regarde, je la fais... Et donc, du coup, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que ça amène quelque chose un peu de séduction. Et je dis « Ok, ben pas de souci, je vais... » J'ai changé, dis-moi un peu, mets-moi dans l'ambiance, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux du sourire Est-ce que tu veux que je regarde un peu à droite Est-ce que tu veux que je sois plus dans mes pensées enfin, Donne-moi des, 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 des indications pour que ça taille. Et en fonction des indications qu'il me donne, au fur et à mesure, je me, je me détends. <rire> à titre personnel, t'aimes bien être dirigé par le photographe euh, Je pense que c'est important, parce qu'une photo, ça se fait à deux. Si j'avais pas besoin d'être dirigé par un photographe, je ferais mes photos toute seule. Je mettrais l'appareil photo, un trépied, un déclencheur, et je ferais mes photos. Pour moi, c'est hyper important. Enfin, les photographes qui restent mutiques, j'ai du mal. Genre en mode, allez, on fait des photos. Et il reste à son appareil, il fait clic de temps en temps. Mais en fait, mets ta jambe là, parce que c'est un miroir, en fait, le photographe. Il voit ce que nous, on ne voit pas. Il voit notre corps dans l'espace, la lumière sur notre corps. Parce qu'en fait, parfois, on, voit, on, on sait faire les bonnes poses, mais la lumière, elle n'est pas comme, euh, comme elle est quand on fait une, la pose qui est bien. Donc du coup, ça ne rend pas pareil. Donc il faut la décaler d'un centimètre, ou euh, le visage n'est pas assez dans la lumière, on n'est pas assez tourné. Enfin, c'est hyper euh, complexe hein, comme, euh, comme positionnement. Le posing, c'est waouh. C'est ouais. hyper dur. T'es un peu... T'as dû te développer de ouf euh, par rapport à ça. Et au début, t'étais pas genre un peu oh, mince, qu'est-ce que je dois faire Mais si, mais toujours en début de shoot, toujours en début de shoot, je suis ah, en, en mode... Euh... Même aujourd'hui. Bah, tu... En fait, à chaque fois, tu changes d'équipe, tu changes de photographe, tu changes de ouais. process. C'est comme si tu, euh, euh, tu, tu redécouvrais un nouveau métier avec une nouvelle équipe. En fait, on travaille tous d'une manière différente. Et euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il faut... Toujours parler avant avec le photographe, comment tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu veux avec le client, qu'est-ce que vous voulez, comme ambiance. Comme... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne parce que sinon, je... c'est un peu de la roulette russe. Pareil, tu peux être toi et toujours pareil. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que le client soit euh, en adéquation avec l'attitude que je vais lui... Lui... lui donner en fait en photo. Parce que ben, j'ai cette capacité à pouvoir entre guillemets, me transformer, mais pas de tout au tout, mais d'avoir une attitude différente. Un peu comme quand on fait la gueule et quand on sourit, quoi. On a deux attitudes différentes. Bah, le client, il nous aiguille vers l'attitude, la petite nuance qui va être la plus proche de ce qu'il veut représenter pour sa marque. Yes. Ok, écoute. Merci Caroline de m'avoir gratifié de ta jolie présence. Bah, merci à toi Allez, pour salut. ton invitation. Salut l'artiste. Ciao. <rire> 